과학기술정책포럼 제455회 과학기술정책포럼 토론회 좌장을 맡은 과학기술정책연구원의 송치용 선임 연구위원입니다. 오늘 저희 포럼 주제는 과학기술혁신정책의제의 글로벌화이고요. 선인경 단장님께서 주제 발표를 해주셨습니다. 굉장히 짧은 시간에 많은 내용들을 굉장히 컴팩트하게 잘 말씀을 주셨는데요. 제가 이제 선 단장님 말씀을 들으면서 오늘 그 함께 해주신 패널 전문가 분들과 함께 좀 생각해 봐야 될몇 가지 키워드들이 있었지 않았나 라는 생각이 들어서 일단 제가 몇 가지 키워드들을 좀 이슈 레이징을 하고 지나가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아마도 어, 국가 연구 개발 사업, 우리가 지금 뭐 세계 5위권의 투자 규모를 갖고 있고, 어, GDP 대비 R&D 투자 비중을 보게 되면 이제 세계 2위를 갖고 있는데, 과연 지금까지 해왔던 대로 우리가 국가 연구 개발 사업을 할 것인가, 아니면 새로운 비전이라든지, 어, 이런 부분들이 필요한 것인가에 대해서, 어, 저희가 아마 좀 고민을 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 인도 같은 경우는 그, 지금 굉장히 뜨겁게 부상을 하고 있지만 제가 인도를 보게 되면 감명 깊었던 것 중에 하나가 글로벌 의제를 굉장히 선도하는 데 능하다라고 하는 것입니다. 그렇다면 우리는 지금까지 어떻게 글로벌 의제를 만들어 왔고 어떻게 이슈 레이징을 해왔는가 그리고 우리는 그런 플랫폼을 갖고 있는가 라는 질문을 좀 던져봐야 될것 같고요. 지금까지 우리가 과학기술 혁신을 논할 때는 특히 이제 우리의 내부적인 문제 경제성장이라든지 사회발전 쪽에 초점을 맞추고 있었다면 앞으로 우리는 세상을 어떻게 바꿀 것인가 우리가 세상을 바꾸는데 어떻게 기여할 것인가 라는 질문을 좀 던져봐야 되지 않을까 라는 생각이고요. 아마도 그런 그 우리들의 입장 변화라든지 비전의 새로운 설정 또는 새로운 어떤 국가 목표의 설, 수립 이런 부분들은 궁극적으로 우리 국가정체성 그러니까 우리가 지금 중견국인가 또는 선진국인가 아니면 우리가 글로벌 강국이라고 부를 수 있는가에 대한 고민에서부터 시작해야 될것 같습니다. 어, 저희가 이런 그 질문들에 대해서 답을 얻기 위해서 어, 굉장히 이 저명한 저희 전문가 분들 오늘 패널로 토론 패널로 모셨습니다. 일단 오늘 저희 제가 아, 말씀을 여쭐 순서대로 일단 먼저 소개를 좀 드리겠습니다. 우선 한국연구재단 국제협력본부의 류영대 본부장님 함께해 주셨고요. 네 반갑습니다. 류영대입니다. 예, 그리고 이제 과학기술정책연구원의 글로벌 혁신전략 연구본부 박환일 본부장님 함께 해주셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 한국전자통신연구원 대외협력부의 김재호 부장님 함께 해주셨습니다. 네, 반갑습니다. 예, 그리고 오늘 이제 여러 가지 여건 때문에 이 자리에 대면으로 함께 해주시는 못했지만 지금 그 줌으로 어 참석해주신 UNDP의 어 김영호 환경자문관님께서 어 자문관님께서 함께 해주고 계십니다. 네, 반갑습니다. 아, 그리고 한국과학기술원 어 국제협력체 임만성 차장님께서 함께 해주고 계십니다. 예 그리고 마지막으로 주식회사 시젠의 김원식 전문님께서 함께 하고 계십니다. 예 어, 저희가 귀한 분들을 굉장히 어렵게 모셨기 때문에 어, 좌장의 서설은 여기에서 그만하도록 하고 어, 패널 전문가 분들의 말씀을 바로 듣도록 하겠습니다. 제일 먼저 어, 한국연구재단의 류영대 본부장님께 말씀을 여쭙도록 하겠습니다. 네. 네, 반갑습니다. 소개받은 한국연구재단 국제협력본부장 유영대입니다. 아, 오늘 그 선인경 단장님 발표 잘 들었고요. 무엇보다도 아주 시적절한 그런 주제와 그 다음에 내용을 발표를 해주신 것 같습니다. 아, 기본적으로 어, 글로벌 관련해서 팔로우에서 리더로 전환이 필요한 시점에 동의를 하고요. 그 다음에 마침 또 어제 그 정부에서 어, 세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략도 발표를 했고 어, 이런 와중에 그러면 은 지금 아까 어, 성 박사님께서 말씀하신 대로 향후에 우리의 방향성을 어떻게 가져야 될 건지 이런 부분을 한번 다시 한번 곱씹어보는 그런 자리가 될수 있을 것 같습니다. 어, 저는 그 아시다시피 한국연구재단이 그 펀딩 에이전시 
부분이고요. 그 저희가 제가 맡고 있는 국제협력본부에서는 뭐 인력교류부터 시작해가지고 국제공동연구, 그 다음에 해외 거점 운영, 그 다음에 ODA 등 관련해서 어쨌든 과학기술 관련된 뭐 사실은 과학기술뿐만이 아니라 어, 인문사회를 포함한 전환군 관련된 여러 차원 차원의 국제협력을 전반적으로 다루고 있습니다. 그래서 그러한 경험에서 몇 가지 조금 아, 말씀을 좀 드리려고 합니다. 근데 이 어, 주제에 관련해서는 먼저 우리의 상황을 먼저 좀 명확하게 한번 좀 인식을 하고 그 다음에 벤치마킹 할 만한 사례들은 어떤 사례들이 있는지를 한번 보는 게 더군다나 제가 좀 처음에 아, 말씀을 하는 그런 순서이니까 그런 차원도 의미가 있을 것 같습니다. 어, 제가 생각할 때는 오늘에 관련되는 그 과학기술 국제화라든지 과학기술 정책의 국제화 측면에서는 분명히 우리나라의 수준은 아직은 팔로워 수준이다. 리더는 결코 아니다. 라는 부분입니다. 어, 최근에 국제협력에 관, 관련된 글로벌 협력, 국제협력에 관련된 어, 이슈들이 갑자기 예, 물밑듯하게 나오고 있고요. 뭐 아시다시피 그 R&D 예산의 삭감과 더불어 반대되는 또 글로벌 영국 글로벌 국제 공동 협력의 강화라는 또 상충되는 그런 이슈들이 갑자기 레이징 되면서 이게 아마 기존보다도 상당히 갑자기 짧은 시간에 글로벌 관련되는 여러 가지 문제들이 그 소위 말해서 논의의 장에 오른 것 같습니다. 어, 그렇지만 여전히 제가 판단을 했었을 때는 제도라든지 규정이 여전히 좀 어, 국제협력 관련해서 전반적으로 아직까지도 조금 어, 많이 좀 개선의 여지가 분명히 있고요. 그 다음에 특히 그 플레이어들, 주요 플레이어들, 실제 제일 중요한 건 연구자들, 뭐 대학이라든지 출연연이라든지 아니면 민간에 계신 연구자들, 그 다음에 연구기관들, 대학이라든지 연구소라든지, 그 다음에 저희 같은 연구지원기관, 그 다음에 정부, 국제협력을 다루는 뭐 과기부라든지 교육부라든지 선자부라든지 보건복지부라든지 이런 정부들의 전반적인 국제화 수준을 한번 좀 곱씹어 볼 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 어, 얼마 전에 국제협력 본부장으로서 여러 가지 그 해외 뭐 이렇게 행사라든지 이런 거를 참여할 계획이 있는데 매번 느끼는 거는 우리 쪽에서는 꾸준히 참석하는 사람들이 그렇게 많지는 않아요. 그러니까 예를 들어가지고 저희 같은 펀딩 에이전시들이 어 1년에 한두 번의 기회가 있는데 GRC라고 해서 글로벌 리선치 카운슬이라고 해서 어전 세계에 있는 글로벌 그 펀딩 에이전시들 잘 아시는 NSF라든지 DFG라든지 일본의 JSPS, JST 이런 거 기관들이 참석을 하는 그런 모임 상반기에 있고요. 또 하반기에는 10월에 SS 포럼이라고 일본에서 교토에서 열리는 요거는 좀 이따 다시 또 설명을 드리겠지만 이런 부분에 참석을 하게 되면 항시 놓고 보면 저도 사실은 이번에 처음이었었고요. 어, 매번 한국적 입장에서는 나이스 주 미추 개념 처음 만나서 반갑습니다. 그 얘기를 하는 데 비해서 상대 측은 너무 잘 아시는 분들인 거예요. 그러니까 한 커미트나 아니면 한 미팅에 10년 어떤 분들은 한 20년을 계속 참석을 하시는 거죠. 아 그러면 아 네가 또 이번에 새로운 한국의 NRF의 본부장이구나 뭐 이런 개념으로 접근을 하시는 거죠. 이제 그런 개념에서 놓고 보면 소위 말해서 국제협력이라는 게 제가 뭐 저도 짧은 국제협력의 경험으로 놓고 보면 상당히 진입자격이 높은 분야입니다. 왜냐하면 일반적인 R&D를 벗어나서 국제적인 에티켓이라든지 그 다음에 언어 부분도 있고 그 다음에 전반적으로 과거에 어떤 일이 벌어졌는지 그런 히스토리도 사실은 알고 야 되는 이런 부분들이 있거든요. 그리고 더군다나 특정 국가별로 나름대로의 독특한 환경이라든지 이런 것들을 전반적으로 인식을 해야 되기 때문에 상당히 쉽지 않은 그런 역할들입니다. 그러면 과연 우리나라에서 뭐 기관이든 아니면 정부에서 이런 각종 국제 행사라든지 이런 부분에서 갔었을 때 과연 우리 스스로가 전문가인가 라는 거에 보면 상당히 회의적인 거죠. 그러다 보면 과연 우리가 제대로 된 글로벌을 선도할 수 있는 오늘의 정책 의제를 과연 우리가 먼저 어레이즈를 할 수가 있는지 저는 개인적으로는 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 따라가기도 힘들 거거든요. 왜냐하면 수많은 어려운 복잡한 부분들이 있는데 그거를 처음 오는 사람이 가서 무슨 얘기를 할 수는 없는 거죠. 그죠? 이런 부분에 대해서는 상당히 그런 부분이고, 그리고 어제도 사실은 그 전략에서 나와 있던 수많은 사실은 앞으로 해야 될 투두 리스트들, 이런 부분들이 과연 어떻게 실, 실질적으로 실천이 될수 있을지, 이런 부분들도 같이 조금 놓아야 될것 같습니다. 특히, 
어, 어, 새 정부에서 사실은 관심 있는 부분은 어떻게 보면 상당히 어려운 부분의 국제협력을 사실은 강조를 하고 있거든요. 좀더 간단하게 말씀드리면 특정 핵심 전략 기술, 소위 말해서 우리, 우리나라가 비교 열위에 있는 그런 분야에서의 선진국들, 우리나라보다 비교 우위에 있는 선진국들 간에 어떻게 보면 우리가 좀 얻을 수 있는 그런 부분에서의 국제협력을 상당히 강조를 하고 있거든요. 그러면 사실은 놓고 보면 사실은 동등한 수준에서의 국제협력도 쉽지 않은 부분에서 이런 식의 비교 열위에 있는 국제협력이 과연 제대로 될수 있을지 이건 상당히 쉽지 않은 부분입니다. 그리고 그 전에 상당한 수준의 인프라라든지 아니면 제도라든지 아니면 전문가 인력이라든지 이런 부분들이 같이 돼야 된다라는 부분이 먼저 조금 짚고 넘어가야 될 부분이라고 생각을 하고요. 벤치마킹 관련해서 몇 가지 좀 사례를 말씀을 드리면 사실 일본이라고 생각을 하면 사실은 뭐 최근에 한중일 아니 한 저기 한중일 3개국의 뭐 영어 성적 또 비교를 하고 이런 것도 있지만 상당히 일본 분들을 보신, 보면, 보면 만나게 되면 뭐 예를 들어 언어 부분에서는 좀더 우리보다는 자유롭지 못하고 그리고 국제화 지수라든지 이런 부분도 상당히 낮은 걸로 생각을 합니다. 그렇지만 그런 일본에서조차 사실은 글로벌 이슈를 선점하는 부분에 대해서는 상당히 우리가 좀 뵐만한 케이스들이 꽤 있다고 생각을 합니다. 제가 한두 가지 정도만 말씀을 드리면 뭐잘 아시는 HFSP Human Frontier Science Program이라고 있습니다. 이게 뭐냐면 1986년에 일본의 주요 과학자들이 제안해가지고 국제협력을 장려하기 위해서 87년에 당시 총리인 나카손의 야스이로 총리가 G7 정상회의에서 제안을 해서 89년에 프랑스 스트라스부그에 설치해서 현재로는 미국, 호주, 캐나다, 영국 등 EU까지 해가지고 참 17개국국에서 정부 및 EU의 재정 지원을 추가해서 아주 활발하게 운영하고 있는 특히 생명과학 분야에서의 공동 연구 지원 플랫폼이라고 볼수 있습니다. 그리고 좀 주목해야 될 부분은 90년부터 현재까지 71개국에 7,500여 명의 연구자들을 지원을 했고요. 올해까지 21명의, 29명의 노벨상을 배출할 정도로 아주 성공적인 플랫폼을 일본 주도로 운영을 하고 있습니다. 당연히 프레지던트는 일본인입니다. 이런 사실은 실제 연구 현장에서의 일본 제공의 플랫폼을 성공적으로 운영하는 것이 상당히 어떻게 보면 은 우리보다 먼저 앞선 그러한 또 좋은 선례를 보여주고 있다는 말씀을 드리고요. 아까 잠깐 언급드렸던 SDS 포럼. SDS는 Science and Technology Society라고 해가지고요. 매년 10월 초에 일본 교토, 우리의 경주 같은 그런 교토에서 매년 개최를 하는데 이것도 이력을 보면 재밌습니다. 이게 뭐를 지향을 하냐면 매년 연초에 개최하는 다보스 포럼의 과학기술판 이런 거를 지향을 해서 2004년에 당시 재무상이었고 과기 정책 부분의 대신이었었던 고이 고지 오미가라는 정치인입니다. 이런 분이 요 분이 창설을 해가지고 현재 사실 20년 올해 제가 참석을 했는데 올해 20주년에 성공적인 그 역사를 가지고 있고 올해 같은 경우는요 한 80여 국에서 한 1,500명의 글로벌 리더들 과학기술 분야의 리더들이 참석을 해서 수많은 글로벌 관련되는 이슈들을 다루고 있습니다. 예를 들어 AI라든지 평가 부분이라든지 그리고 저희 같은 펀딩 에이전시 기관장들만 별도로 또 모임하는데 거기에 참석자가 한 50여 명이 넘을 정도로 그런 거거든요. 이제 자연스럽게 아 SDS 프롬을 가면 나와 같은 고민을 하고 있는 펀딩 에이전시 기관장들을 만나니까 좀 폭넓은 허심탄회한 논의를 할수 있겠구나라고 하고 그리고 또 이슈들을 또 상당히 많이 글로벌 이슈들을 스스로 좀 하고 있는 상황입니다. 이런 식의 사실은 일본에서의 두 가지 사례를 말씀을 드렸는데 이런 것들이 어떻게 보면 은 뭐를 조금 얻을 수 있냐라는 거 놓고 보면 기본적으로는 그 특정 뭐 정당이라든지 정부의 게 아니라 지속적으로 좀 지원을 하고요. 그리고 정치권에서 과학기술 국제협력에 대한 마인드가 확실히 있다라는 부분이 사실은 제가 가장 좀 부러워, 부러, 부러워하는 그런 대목입니다. 이러다 보니까 올해 같은 경우도 사실은 그 저기 뭐야 그 기시다 총리라든지 그 다음에 문부과학성 경제산업성 그 우리로 얘기하면 장관들께서 그 일본의 장관들이 그 바쁜 와중에 직접 오셔가지고 SDS 프롬에 참석을 해서 패널에 참석해서 관련되는 이슈 
그러니까 일본에서 생각할 수 있는 글로벌 이슈들, 과학기술 글로벌 이슈들을 그렇게 허심탄회하게 논의하고 그 다음에 어, 상당한 또그 인사이트를 얻는 그러한 자료를 활용을 하고 있습니다. 이런 부분들이 어떻게 보면 은 우리 입장에서 새롭게 과학기술 혁신 정책의 글로벌 의제를 선도를 하려면 이런 인프라들이 상당히 조금 갖춰져야 돼야 된다라는 그런 생각입니다. 그리고 또 하나 조금 비슷한 사례를 하나 말씀을 드리면 사실은 돌아 선언이라고 해서 2012년, 13년에 샌프란시스코에서 그 Declaration on Research Assessment라고 해가지고 연구 지원 기관에서의 평가 부분에서의 그 질적 평가를 지향하자는 그런 사실은 일정의 그 선언이 있거든요. 이게 한 10년이 됐는데 이런 부분에서도 상당히 어떻게 보면 처음에 그 미국의 학자들이 중심이 돼서 했는데 그게 지금 한 10년이 되니까 그게 엄청난 규모의 글로벌 이슈가 돼가지고 각 그뭐전 세계 지금 오늘 아침 확인을 수만 개의 기관 개인들이 거기에 서명을 하고 그거를 따르는 방식으로 그런 식으로 어떻게 보면은 좋은 방향으로 그렇게 운영되고 있거든요. 이런 부분에서 상당한 좀 어떻게 보면 이슈를 잘 선정을 하고 그거를 지속적으로 꾸준히 지원하는 이런 부분이 필요할 것 같습니다. 저는 어쨌든 올해 23년도가 23년도가 지금 현재가 상당히 중요하고요. 24년도에 좀잘좀 좀 준비를 해서 어떻게 보면은. 마치 1990년이 기초과학 지원의 원년 여듯이 2024년이 글로벌 국제협력의 뭐 제대로 된 진흥의 원년 정도로 돼야 될것 같고요. 그러기 위해서는 좀더 어좀 좀 준비를 좀잘 해야 되는 부분들이 있어야 된다는 생각입니다. 먼저 첫 말씀은 이 정도로 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 본부장님 그 현장에서 느끼셨 어떤 경험을 토대로 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨다고 생각합니다. 특히 감명 깊게 들었던 부분 이제 nice to meet you 에서 끝난다 라는 부분이고요. 예, 저도 그 국제회의 참가하면서 뭐그 한국 델리게이션으로 참가를 해봤지만 많은 걸 느꼈습니다. 보통 이제 그 의사결정이라고 하는 거는 회의장 밖에서 다 이루어지고 회의장에서는 이제 레이즈 하고 오케이 하고 넘어가는 경우가 많은데 이제 우리는 이제 그 지속성적인 부분에서 친밀도가 떨어지기 때문에 그 회의장 밖에서 이루어지는 어떻게 보면 비공식적이지만 정말 중요한 프로세스에 참여하는 게 한계가 있어서 이제 그런 부분들이 이제 국제화의 상당한 좀 어려움으로 작용하고 있다라는 생각을 하고 있었고요. 그 부분을 또 정확하게 지적을 해주셔서 아주 그 포문을 잘 열어주신 것 같습니다. 자 이제 실제로 연구자로서 이 국제 협력에 참여하셨던 전문가 분들의 말씀을 듣겠는데요. 우리 박환일 본부장님께서 본인께서 얼마나 국제 국제화가 돼 계신지에 대한 예. <웃음> 굉장히 그 국제화가 많이 되어 있는 우리나라의 전문가라고 저는 생각을 하지만 네. 뭐냐 약간의 자기 성찰과 함께 좋은 말씀 해주시기를 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 나이스 투 미츠부터 시작을 할까요? <웃음> 아, 그 소개 감사하고요. 음, 머릿 속에 지금 여러 가지 막 생각들이 막 이렇게 떠오르는데 좀 정리를 어떻게 해서 말씀드려야 될지 고민이 되거든요. 일단 그 이제 오늘 주제가 과학기술 국제화의 성공 조건, 과학기술 혁신 정책 의제 글로벌화로 돼 있잖아요. 그래서 어, 과학기술 극, 국제화하고 과학기술 혁신 정책 의제 글로벌화 이두 가지에 대해서 일단 어, 어떤 의미가 있는지부터 한번 생각을 좀 해, 해보려고 하고 있습니다. 과학기술 국제화 는뭐잘 아실 것 같긴 하지만요. 뭐 우리 일반적으로 지식 기술의 획득, 어, 흡수, 활용 이 과정을 좀전 세계적 관점에서 어, 수행을 하는 것을 뭐 과학기술 국제화라고 그렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 앞에 발제 주제 발표에서도 말씀을 하셨는데 어, 뭐 우리나라의 과학기술 경쟁력을 강화한다든가. 어, 국가 경제 산업 발전에 기여를 하기 위해서 어, 과학기술 국제화를 해왔었죠 그동안 우리나라는 최근에는 거기에 이제 국가 안보라는 것까지 하나도 어, 추가가 돼서 어, 고려해야 될 그런 그 측면이 하나 더 늘어난 거고요 또 동시에 어, 전 세계 발전에도 우리가 기여를 어, 할 필요가 있고 또전 세계가 공동으로 갖고 있는 여러 가지 문제를 해결하는 데도 기여를 해야 된다. 그러니까 이런 목적의 이제 과학기술 국제화가 우리가 지금 가야 될 건데 
뭐 과학기술 국제화를 위한 수단은 여러 가지가 있습니다. 이것도 이미 많이들 아실 것 같아요. 뭐 공동 연구를 한다든가, 뭐 인력 교류를 한다든가, 뭐 인력 교류에는 우리가 해외 에 우수한 과학자를 유치를 한, 하는 것도 있고요. 우리가 우리의 연구자를 해외로 보내는 것도 있고, 또뭐 정보 장비 시설의 공유, 뭐또 공동 특허 내는 것, 뭐 공동 학술 대회, 어 그리고 뭐또 기술 이전 협력 등등 어, 과학기술 국제화 관련된 활동 수단들은 여러 가지가 있고 그 대상이 누가 있느냐를 보면 일단 국가 대 국가로 양자 간에 하는 어, 국제화 활동들도 있을 거고요. 이게 또 앞에서 말씀드린 바와 같이 우리보다 더 기술 수준이 높은 나라와 하는 협력 우리와, 우리랑 비슷한 수준의 국가와 하는 협력 우리보다 떨어지는 국가와 하는 협력 구분할 수 있을 것 같고 또뭐 대학이나 연구기관들이 하는 협력도 있고요. 다자 국제기구, 다자 플랫폼에서의 국제협력도 아, 활동도 있습니다. 그 과학기술 관련된, 과학기술과 직접적으로 관련된 다자 기구들, 어, 뭐 이터라든가 선이라든가 또는 기구는 아니지만 그 프로그램이 있죠. 뭐 유럽, 호라이즌 유럽 같은 프로그램이 있고, 그래서 그 과학과 기술과 관련된 그런 다자 플랫폼이 있고. 또 과학 기술 정책과 관련된 다자 플랫폼이 또 있죠. 뭐 OECD 뭐 CSTP라든가, 뭐 APEC의 PPSTI라든가, 아니면 G20, G7 이런 데서 논의하는 아, 과학 기술을 논의하는 아, 또 그런 플랫폼들이 있죠. 그리고 과학 기술에 기반한 기반한 프로젝트를 펼칠 수 있는 서포트 재원을 주는. 은행 기금들이 또 있죠. 그래서 우리가 다자 플랫폼이라고 얘기하면 이런 좀 여러 가지 형태의 플랫폼들이 있을 것 같고요. 그리고 또 이제 약간 민간 관점에서 보면 뭐 협회, 학회 뭐 이런 여러 가지 대상들이 있을 것 같아요. 그래서 어떤 수단을 가지고 어떤 대상과 같이 활동을 하느냐 이게 이제 과학기술 국제화 에 있어서 되게 중요한. 어, 어떤 유의 어떤 고려할 사항이 될것 같고요. 우리가 얘기하는 지금 얘기하고 있는 과학기술 혁신 정책 의제 글로벌화하는 그러면 어, 어떤 차이점이 있을까라는 어, 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 그 그러니까 실제 연구자들이 어, 하는 그런 협력 활동들이 과학기술 국제화의 가장 기본이 되는 활동이라고 본다면. 어, 과학기술 국제화를 위한 아까 제가 말씀드린 여러 가지 수단 또는 어, 뭐 대상을 포함을 해서 어, 그런 과학기술 국제화에 관한 어떤 방법, 계획, 전략 등을 체계적으로 만드는데 이 만드는 과정에서 글로벌 자원을 활용을 하는 활동 이게 바로 과학기술 정책과 의제 글로벌화가 아닌가라는 생각이 들, 들거든요. 그래서 어, 이 혁신 시스템을 구성하는 여러 혁신 주체들, 정부도 물론 포함이 되고 대학, 연구기관, 기업 등등 어, 이 혁신 주체들의 역량을 글로벌 수준으로 향상시키게끔 어, 해줘야 될것 같고요. 그리고 우리의 연구개발 체계를 어, 뭐 계속 그동안 우리가 수없이 개방을 해오고 또 오픈 이노베이션을 계속 추구해 왔던 나라이긴 하지만 보다 더 체계적으로 이게 진행이 돼서 우리의 연구 수월성을 더 확보할 수 있게끔 그리고 해외 연구 우수한 자원을 활용을 하거나 우리가 해외에 나가게끔 지원해 줄수 있는 그런 그런 활동들이 이제 그런 연구 과학기술 혁신 정책 의제 글로벌화가 아닌가라는 생각이 들거든요. 그러면 <웃음> 그동안 우리는 그 산업화를 해왔고 또 산업화를 고도화, 산업구조를 고도화하는 그런 과정에 있었죠. 지금은 이제 거기부터 하나 더 올라가서 진짜 선진국이 되고 한 단계 좀 윗단에서 이제 더 올라갔다고 보는데 산업화를 하고 산업구조를 고도화하는 과정에서는 이 과학기술 혁신정책 의제의 글로벌화를 크게 고민할 필요가 없었던 시기였을 것 같아요. 그때는 과학기술의 극제화, 우리가 어떻게 하면 우리의 과학기술 역량을 늘리고 해외에 우수한 과학기술 역량을 가져오고 
여기에 그 고민을 해왔던 게 그것만 잘하면 사실 됐었거든요. 근데 우리가 이제 그 당시를 벗어나서 우리는 우리가 글로벌 어, 사회의 발전 혁신을 주도하고 우리가 좀 앞서 나가는 프론티어 상황 입장에서 지금 고민을 한다면 과학기술 국제화도 물론 중요하지만 그걸 하기 위한 정책과 의제와의 글로벌화 이것도 같이 반드시 동반이 될 수밖에 없다. 이게 되지 않고서는 더 이상 여기서 한 단계 업그레이드하는 것은 쉽지 않다는 생각이 들어 듭니다. 어, 정부가 지금 추구하는 과학기술 국제화 글로벌화 특히 어제도 이제 R&D 글로벌화 전략을 발표를 했고요. 예산도 어, 올해 5천억 정도 수준에서 1조 8천억, 3배 이상으로 이제 내년서부터 늘린다. 굉장히 환영할 만한 어, 발표고 입장이죠. 근데 그 속에서 그러면 전략과 계획이 제대로 있는가라는 어, 이제 고민이 필요할 것 같아요. 당연히 돈을 많이 투입을 하는 거는 좋은데 아까 제가 얘기한 수단, 대상, 그리고 그 속에서의 전략. 사실 이거는 더 치밀한 고민이 필요한 부분인데, 어, 물론 이제 앞으로, 이제 지금서부터 시작을 해서 방금 우리 어, 류영대 본부장님 말씀처럼 지금을 시작으로 해서 어, 정책과 의제의 글로벌화 어떤 첫, 첫 출발점이 됐으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 그래서 그동안에 우리가 계속 아, 팔로워 입장에서 이제는 새롭게 주도하는 입장으로 가기 위해서는 이제 여러 가지 고민할 것들이 있는데 일단 그런 것들은 어, 제가 또 다음 라운드에서 더 말씀을 드리고 또 제가 그동안 경험해, 경험해 왔던 그런, 어, 그런 글로벌 활동들 뭐 이런 것들도 또 다음 라운드에서 다시 말씀을 드리고 여기서 마치겠습니다. 예, 어, 박헌일 본부장님 그 말씀을 쭉 들으면서 역시 이 정책 연구자시구나 라는 생각이 들었습니다. 굉장히 시의적절하고 잘 축약된 한편의 어, 정책 연구 기획서를 좀 듣는 듯한 그런 느낌이었고요. 굉장히 중요한 이슈들을 많이 레이징을 해주신 것 같습니다. 특히 이제 그 안보 문제를 이렇게 말씀해 주셨고 아마 앞으로 상당히 중요한 이슈가 되지 않겠느냐라는 생각이 들고요. 또 안보 그 다음에 이제 아까 그 핵심 전략 기술이라든지 핵심 신흥 기술 말씀을 주셨는데 지금 그래도 우리가 갖고 있는 핵심 전략 기술 중에서 이제 강점이라고 한다면 아마도 뭐 반도체 이체 전지가 되지 않겠느냐. 그래서 저희가 갖고 있는 어떤 이 디지털이라든지 이 IT 쪽의 강점을 감안한다면 아마도 여기서 우리 김재호 부장님께서 좀 해주실 말씀이 좀 많이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네 말씀 주시죠. 네 감사합니다. 아, 이 자리가 조금 더 빨리 말이야 됐으면 좀더 좋았다라는 생각이 될 거라 그런 생각이 들고요. 아, 글쎄요 저 입장에서 봤을 때는 우리 박 본부장이 말씀하신 대로. 과학기술의 국제화의 기본이 된건 연구자 입장이라는 생각이 같은 생각이고요. 어, 이렇게 그 우리 유본부장님 말씀하시듯이 그 펀딩 에이전시에서 보는 시각, 그 다음에 정책 입장에서 보는 시각 그렇게는 제가 마, 말씀을 못 드릴 것 같아요. 그런데 필드에서 느끼는 어, 그 R&D의 입장에서 제가 말씀을 드리면 어, 딱 이런 느낌입니다. 아, 지구멍에도 볕들 날이 있구나. <웃음> 무슨 말이냐면 아, 아까 우리 저기 선장장님께서 말씀하셨듯이 우리 R&D 투입이 OECD 국가로 봤을 때는 어, 2위고 아, 저, 아 저기 뭐냐 금액으로 봤을 때는 저기 굉장히 많은 금액을 투자하고 2위고 또 5위다 다 좋은데 데이터를 보면요 국제 R&D 쪽을 보면 약한 1.6% 7% 요 내입니다. 그 말은 뭐냐면 우리가 굉장히 R&D를 폐쇄적으로 했다. 그리고 해외랑 뭔가 할수 있는 어, 펀딩 소스 자체가 없었다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 도로, 돌이켜서 이렇게 저희 저희 연구원의 전자통신 연구원의 입장을 보면 에티리는 나름대로 국제 업무를 굉장히 많이 하는 편이거든요. 음, 연평균 한 50개 이상의 국제 R&D를 하고 있고요. 그리고 그 규모도 어, 전체적으로 한뭐한 뭐한 60, 70억 정도 연평균 을 하고 있습니다. 그때 되게 희한한 게요. 아, 이게 쫓아가나 봐요. 전체 
아까 말씀드렸듯이 한 1.6% 정도 전체 R&D 투입 예산의 1.6%가 국제화라고 말씀드렸잖아요. 트리도 희한해요. 전체 R&D 예산 6천억 정도 되는 R&D 예산에 투입하는 게한 60억, 그러니까 0, 0.1%, 1% 정도 미만 되는 것 같습니다. 그러니까 따라가나 봐요. 그래서 지켜봤어요. 뭐가 문제지? 왜안 될까? R&D가. 라고 생각했더니 국제 R&D가 왜안 될까 생각했더니 아까 말씀드렸던 그런 펀딩 이슈들이 있었고요. 또 하나는 아, 저희 같은 PBS 중심 구조의 출연 연구원 입장으로 봤을 때는 R&D가 굉장히 그나마 있는 R&D들이 굉장히 소액이에요. 어, 3억 정도 그리고 단타고 굉장히 짧게 끝납니다. 그러기 위해서는 굉장히 많은 노력을 해야 돼. 그 사업을 하기 위해서는 인프라를 깔아야 되고 네트워크를 만들어야 되고 그거에선 충분한 커뮤니케이션이 이루어져야 되는데 그런 것들이 없었어요. 그런 것들이 하기에는 너무 바쁜 거예요. 업무가. 또 하나 인건비가 충당이 안 돼요. 그걸로는. 그래서 이거를 투입하려면 한명 정도 혹은 1.2명 정도가 R&D에 그 국제 R&D에 투입이 되는데 그거 갖고는 어, 다른 업무를 할 수가 그본 과제를 메인으로 해서 제대로 할 수가 없거든요. 그러다 보니까 도외시되고 또 어느 정도 물론 이슈도 있습니다. 그래서 한번 돌이켜 봤어요. 왜 우리가 이렇게 R&D가 이런 쪽에 많이 안 실리고 이런 쪽에 탑에서 보는 뷰가 별로 없지라고 봤더니 그 동안에 있는 현장에서 봤 때는 모두 다 바텀업이에요. 바텀업을 해서 연구자들이 본 과제에 대해서 국제 그 약간의 위탁성 혹은 용역색의 국제공동 R&D를 하고 있고 그리고 규, 그 규정 자체도 그렇게 우리가 글로벌 R&D를 할수 있도록 활성화되어 있지 않습니다. 예를 든다면 연구자들은 연구만 하고 싶어해요. 근데 저희가 이제 UC나 그러니까 UC 버클리, 뭐 UCLA 혹은 뭐 MIT, 뭐 하버드 이런 쪽이랑 뭔가를 하고 싶어도 계약을 써가 딱 오면 전혀 다른 계약서예요. 어 이거 나 기업이랑 하는 게 아닌데 왜 연구 대학이랑 하는데 계약서가 왜 이러지? 이런 그런 그 앞에 장벽이 생겨요. 그러면 이제 그거를 전담으로 해주는 부서가 그걸 검토해 주길 바라는데 기업을 국내에 있는 기업을 빼놓고 우리나라 대학 출연년 중에 그 계약서를 전담으로 볼수 있는 아, 로이어나 이런 사람이 있을까? 그러면 연구자들은 굉장히 답답해요. 이걸 패소할 수가 없는 거예요. 그런 이슈들이 지금 우리가 지금 하고 있는 게 있는 거죠. 그런 준비되어 있는 게 있나? 없거든요. 그 역시도 어려움. 또 하나는 아, EU 쪽에 굉장히 양자나 다자 간의 펀딩이 있어서 사람들이 달려는 가요. 물론 금, 금액은 적습니다. 하지만 그래도 그쪽을 통해서 나오는 R&D 퍼포먼스가 굉장히 성과가 좋아요. 그리고 시장도 넓고 그래서 일부 좀 깨어있는 연구자들은 R&D 펀딩이 적지만 투자를 합니다. 그래서 연구를 하는데 굉장히 어렵게 한 5대1 정도의 EU 과제를 따옵니다. 경제관을 통해서. 근데 국내에 돌아와서는 펀딩을 받을 수가 없어요. 왜? 이미 다 쉽게 말해서 프로다고 얘기하면 뭐하지만 이미 다 솔드아웃 된 거예요. 펀딩이. 그래서 좀 전에 여쭤봤던 유단장, 여, 유봉 부장님께서 이제 내년에는 그런 이슈는 좀 들어갈 거다라고 말씀하시는데 사실 ICT 쪽은 굉장히 심하거든요. 그렇게 어렵게 과제를 따왔는데 국내에서 펀딩을 받을 수 없으니 어, 굳이 이렇게 어렵게까지 할 필요 있나? 이런 어려움. 그리고 뭐 여러 가지 이슈들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 아, 아까 말씀드렸지만 R&D 예산이 글로벌 쪽에 R&D 예산이 확대된다니까 아까 말씀드렸듯이 아 지금의 볕들 날이 생겼네. 근데 이런 이슈들은 어떻게 해결하고 갈 거지? 라는 걱정이 덜컥 앞서네요. 그래서 우리가 아, 이런 예, 지금 이런 장소를 통해서 많은 얘기가 되고 그런 것들이 인풋이 돼서 인프라들이 좀 구축돼 가면서 펀딩들이 같이 실려간다면 좀더 시너지 효과가 나지 않겠나 이런 그냥 그, 그, 필드에서, R&D 하는 필드 입장에 얘기를 좀 간단히 하게 됐습니다. 감사합니다. 
네, 예, 부장님 감사드립니다. 아마 실질적으로 R&D를 수행하시는 연구자 입장에서 느끼셨던 어려움들을 아주 잘 말씀을 해주신 것 같습니다. 어, 우리 김재호 부장님 말씀드리면서 아까 처음에 우리 류영대 본부장님께서 말씀 제일 앞에 해주셨던 말씀이 제도와 규정 문제를 얘기를 해주셨어요. 그 키워드가 다시 한번 여기서 어, 논의가 된것 같고요. 결국은 펀딩 그리고 제도 조직의 문제가 해결이 되지 않으면 아마 우리의 국제화라고 하는 건 생각보다 그렇게 쉽지 않을 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 특히 이제 아까 우리 대학이라든지 우리 연구기관이 겪고 있는 어려운 말씀 주셨고 그래도 우리 기업은 좀 낫지 않겠느냐는 말씀을 주셔서 사실은 이제 대학 과 기업으로 넘어가기 전에 어 사실은 이제 그 국제 기구에서는 이제 어떻게 우리의 그 과학 기술 정책 이제 글로벌화에 대해서 어 바라보고 계신지를 좀 듣고 어 그다음에 저희가 아 대학과 기업으로 넘어가면 어떨까라는 생각을 합니다. 그래서 지금 이 줌으로 나와 계시는 어 UNDP의 김영우 환경 자문관님께 좀 말씀을 먼저 여쭙도록 하겠습니다. 네, 말씀 주시죠, 자문관님. 네, 안녕하십니까? 잘 들리십니까? 네. 네. 예, 제가 먼저 어, 449회 과학기술 정책 포럼에 어, 초청해 주셔서 감사드립니다. 저는 UNDP 박대지역본부에 근무하는 김영우 장관입니다. 어, 우선 저는 음, 전략적인 과학기술 혁신 노동업이 필요하다. 그런 걸 어, 제안 드리고 싶고요. 어, 그 노동업을 수립할 때한세 가지 정도 고려할 점. 그리고 어떻게 이러한 어, 과학기술 혁신 음, 노동력을 이행하고 과학기술 혁신 리더로서 대할 것인가에 대해서 어, 간단한 소회를 말씀드릴 수 있습니다. 어, 첫 번째 과학기술 국제협력 관련해서 좀더 전략적인 노동력이 필요하다 이렇게 생각됩니다. 아시다시피 한국 정부는 많은 투자와 노력을 해왔고 성과도 많았습니다. 하지만 국제사회에서 그 홍보라든가 인식도는 많이 높지 않은 상태, 상황입니다. 또한 어, 한국 정부는 OECD라든가 G20 선진국과 협통은 겨터 어, 겨루 같은 것들은 적극적인 반면에 어, 개도국과의 개발 협력은 단발성 기술 지제나 역량 강화 사업에 한정된 듯 합니다. 따라서 우리나라의 그 성공 사례, 경험, 노하우를 발판으로서 좀더 통합적이고 어, 국기에 기반한 과학기술, 국제협력 노동의 주이 필요하다고 생각합니다. 일본도 이어 유사한 사례를 갖고 있습니다. 2021년에 일본 과학기술재단에서 SDG 달성을 위한 일본의 행동계이한 걸 발표했고 그 후속 조치로 어, 자이카와 제트로가 함께 어, 민간기업과 함께 이런 것들을 추진한 바 있습니다. 우리가 이 민족을 끌어가 있는 것 같고요. 한국은 이제 선진국 어, 대열에 이미 합류한 상태이기 때문에 개도국과의 소통과 협력이 어느 때보다 중요합니다. 그리고 개도국에서는 한국의 발전 상황을 진정으로 동경하고 있고 또 개발 성공 사례를 음, 기대하고 있습니다. 따라서 어, 우리나라 과학기술이 기술 발전에 머물지 말고 어, 국제사회에 더 나아갈 수 있는 어, 장 마련되기를 희망합니다. 아시다시피 선진국의 경우는 획기적인 기술이 아니면 시장 유출이 없지만 개도국 같은 경우는 이머징 마켓으로 한국의 기술이 매우 진출하는 데 유리하고 개도국 상황에 맞춘, 맞추면 과학이 모른다 때그 전망은 크다고 생각합니다. 다만 우리가 고려할 것들은 우리나라 선진 과학기술이 개도국에 와서 테스트 배드 역할을 하면 안 된다. 이런 것들을 말씀드리고 싶고요. 왜냐하면 이런 선진 기술들이 개동기와 기피하게 되면 다음 기술들이 들어가지 진입을 할 수가 없습니다. 이미 실패한 걸 알기 때문에 그래서 한국을 쳐다보지 않는 것이죠. 아울러서 후속 기술 개발 사업도 추진하기 어려운 상황이 있습니다. 어, 두 번째로는 그런 과학기술 혁신 노드별 수립할 때 어떤 것들이 필요할까 생각해 보았습니다. 첫 번째는 어, 과학기술 개발 협력에 있어서 좀 근본적인 원칙이랄까요? 관점의 변화를 말씀드리고 싶습니다. 어, 저희가 그동안 과학기술 해결 방안을 올겠다 그러면 앞으로는 어, 과학기술 생태계를 조성해야 됩니다. 두 번째로는 그동안에 우리나라의 협력 사업들이 어, 약간 
파편하다고 변질로 되었다면 이제는 칼리스틱하고 전략적으로 접근을 해야 할 것이고요. 어, 마지막으로는 기술 우선주의, 기술 취적주의보다도 이제 인류의 인권이라든가 포용적 사회 구현을 위한 과학기술, 이 어떻게 구현될 것인가, 이런 근본적인 관점의 변화를 말씀드리고 싶습니다. 어, 두 번째 어, 프레다임 시프트로는 과학기술은 그 자체로도 중요하지만 어, SD를 달성하고 구현하는데 총매 역할을 충, 충실히 해야 한다고 생각합니다. 저희 UNDP에서도 약 250거의 어, 과학기술 과제가 있지만 저희 과학기술 과제는 어, 2040년 그룹 어젠다 SD를 달성하기 위한 디지털라이제이션, 스트레티지 이메노베이션, 디벨롭먼트 파이낸싱 등에서 과학기술 혁신 분야를 가장 중요한 원동력을 삼고 있기 때문에 이러한 부분들을 우리가 반면 교사할 필요가 있고요. 이러한 측면에서 법무부처의 국제적 사업들이 과학기술 요소가 제대로 반영되어 있는지 평가하고 이런, 데, 어, 이런 부분에 좀더 많은 정원이 확보될 수 있도록 어, 우선순위를 정하는 이런 음악들이 함께 병행이 해야 될까 생각합니다. 아, 세 번째로는 우리나라 과학기술들이 혁신 방안 수입할 시에는 어, 지구, 전 지구적 문제 해결의 과제 그리고 어, 북일 이웃 기반한 민간 협력 모델이 포함되어야 한다고 생각합니다. 과거 우리나라에서도 과학기술이 많은 사회적 문제를 해결해 왔습니다. 이제 국민이 선구했던 이런 사회 문제 해결한 과제들이 이제 국제사회에 나가게 되면 보다 아, 실질적이고 필용적인 과학 협력 과제로 어, 될 것이고 그 성공도 담보할 수 있을 것입니다. 아, 유엔에서도 SDG를 달성하는데 2030년까지 약 어, 1조 달러의 돈이 필요합니다. 어, 정부 재원 갖고는 할 수가 없는 상황입니다. 열세 들어 민간의 협력이 중요하고 민간의 협력과 함께 어, 재원 조달, 공공 파이낸싱과 어, 프라이 파이낸싱이 브랜딩하는 이런 역할도 중요하다고 생각합니다. 어, 마지막으로 그러면 이 과학기술 로드를 어떻게 이행하고 어, 글로벌 혁신 의도로 발전을 할 것인가. 저의 생각은 첫째로는 기존의 우리나라 정부가 구축한 플랫폼, 국제기구, 그리고 기존의 글로벌 플랫폼을 적극 활용하는 것입니다. 어, 모두의 많은 참석하신 분들이 언급했지만 우리나라 정부는 항상 새로운 걸 원하는 것 같습니다. 어, 새로운 걸 원, 어, 만든다가 어, 힘이 다 빠져서 실제 좋은 플랫폼을 만들면서 제대로 운영을 못하는 사회를 많이 봤습니다. 따라서 어, 기존에 있는 것들을 다시 리모델링하고 리스트처링 해가지고 이런 부분들을 음, 발전시켜 나가는 것들이 오히려 좀더 효율적이지 않을까 생각합니다. 또한 기존에 에, 있던 국제적 글로벌 플랫폼에 참여를 안 하고 계십니다. 저희가 국제국에 있다 보면 많은 행사와 많은 이벤트, 많은 회의가 있는데 한국 분들 찾아보기가 힘듭니다. 찾아오신 분을 봤는데 대부분 VIP가 가시면 다 나가십니다. 실제적인 협력에 대한 논의는 그 다음부터인데 실질적인 그런 부분들이 놓치는 부분으로 많습니다. 좀 아쉬운 부분이고요. 그럼 어떻게 할 것인가에 대해서는 어, 이러한 글로벌 어제 아덴다 축구에서는 국제기구라든가 산업계, 학계가 참여하는 같이 뭐 위원회를 좀 구성했으면 좋겠다. 그래서 어, 이런 측면에서 보면은 지금 열리고 있는 과학기술 정책 포럼이 그 역할과 중요성이 좀더 확대되어서 생각합니다. UNEP에서는 STI 팀을 해체 했습니다. 그리고 어, 앞으로의 미래 위험 요소를 예측하고 또 평가하는 팀으로 활발꾸했습니다 이제는 STI가 더 이상 어떤 목표가 아닌 어, SDG를 달성한 총매 역할로 거듭나고 있고 이런 부분들이 굳이 기후변화라든가 건강, 그리고 빈곤 퇴치 뿐만 아니라 인권의 문제까지 참여가 확대되고 있는 상황입니다. 이런 문제에 대해서 저희가 어, 글로벌 아젠다에 대해서 매년 이런 위원회를 통해서 정부 수집하고 분석하고 과거에 제가 뭐가 다른지 이런 부분들을 평가 분석해서 새로운 아이디어를 만들어서 보관합니다. 
마지막으로는 좌식화된 대내외 소통과 참여를 말씀드리고 싶습니다. 어, R&D 분야라든가 과학부 전체 분야에 많은 복지회의 학회가 있는데요. 가능한 많이 참석하길 희망하고 기대합니다. 정부나 공공기관이 부족한 부분은 민간하고 과감히 연계해서 협력을 하고 이런 부분 민간의 연구자들, 과학자들이 어, 과학기술 전문가가 돼서 국제사회 함께 동반 지출을 해야 됩니다. 아울러서 다자기구, 국제기구도 많은 부분에 나와 있는 음, 여러 지구에 어, 과학자들이 또 전문가들이 공공기관 여러분들이 어, 파괴를 나간다든가 고용주기 한다든가 이런 부분이 활성화된다고 합니다. 결론적으로 앞으로 이런 프라이 파트너십, 민간 부분의 협력이 없이는 우리가 아무리 아름다운 그림을 그린다 하더라도 아무리 많은 예산을 확보한다 하더라도 어려울 거라고 판단되기 때문에 이런 부분에 대해서 어 조금 음 아픈 부분이지만 음 제안을 드리고자 합니다. 이상입니다. 감사합니다. 예, 김영호 전문가님 감사드립니다. 그 국제기구에서 활동하시면서 느끼셨던 문제들을 굉장히 잘 지적해 주셨다라고 생각을 하고요. 앞에서 다른 그 패널 께서 해주셨던 말씀하고 일맥상통하는 것 같습니다. 기존에 어, 있는 국제기구들, 글로벌 플랫폼들을 잘 활용해야 된다. 아, 그리고 정말 그, 그 플랫폼에서 이루어지는 그 여러 가지 논의를 팔로우업하고 거기서 새로운 안젠다를 만들 수 있는 전문가들의 참여 굉장히 중요하다라는 말씀을 주셨고요. 특히 그 전지구적 문제 해결에 우리가 적극적으로 동참해야 된다라는 아주 좋은 말씀을 주신 것 같습니다. 다시 한번 감사드리고요. 자 이제 다음 우리 패널을 모시겠습니다. 한국과학기술원의 임만성 처장님께서 아마 그 국제협력처를 맡고 계시기 때문에 국제화에 지금 선봉해서 계시지 않나 라는 생각이 듭니다. 말씀 주시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 소개받은 임만성입니다. 어, 앞에서 그 국제협력의 어려움에 대해서 여러 가지 제도적인 문제 뭐 말씀 많이 주셨는데요. 문제가 있는 건 사실이죠. 그리고 아까 단장님께서 우리 SDG에 대해서 국가 지금 현재 연구하시는 분들이 뭐 본인이 쓰라고 하면 은 아무것도 안 했다고 얘기할 정도로 그것에 대한 인식이 없거나 인지하지 못하거나 지금 그런 상황인 것을 보면 어 하여간 좀 문제는 있다. 그리고 이미 여러분 지적하셨습니다만 은 예산도 부족하고 뭐 사실은 또 그런 전체적인 국가 글로벌한 어떤 과학의 외교 전략 이거를 세우고 부처를 통합해서 나가는 그런 컨트롤 타워도 없고 또 그런 면에 있어서 이제 그 그걸 할수 있는 또 동기부여도 약하고 제가 저는 사실 미국에서 오래 살았는데요. 제가 이제 집을 여러 번 옮겨 살아봤는데 고만고만한 사람들이 사는 동네에서는 누가 이사를 오고 가도 관심이 없어요. 그런데 좀잘 사는 동네 이사를 가면 제가 깜짝 놀랐는데 와가지고 선물을 가져와요. 쿠키를 주고 아너 여기서 왔지 나 옆에 여기 너 사는 누구 누군데 잘해보자. 제가 딱 그때 느낀 게 역시 사람은 마진이 있어야 남에게 베푸는 것도 있구나. 좀잘 사는 사람들이 남에 대한 관심도 갖고. 근데 우리나라는 이제 막 천진국 들어갔긴 했는데 공식적으로 2021년 우리가 선진국이 되지 않았습니까? 유엔에서 선포한. 근데 우리 스스로는 별로 아직 그렇게 생각을 안 해요. 그리고 우리는 한 번도 제국적인 생각을 해본 적이 없어요. 역사적으로도 그렇고. 그 글로벌한 이슈를 놓고 뭐 다루고 거기에 대해서 내가 어떤 기여를 하겠다는 생각을 하는 것이 굉장히 저절 수 밖에 없습니다. 대학 간에 모이는 그 리그 아시아 퍼스펙 리서치 유니버시티라는 APLU라는 리그가 있는데 거기 뭐 캘포니아를 포함해서 태평양 대학이 많은 대학들이 모이거든요. 서울대, 연대, 고대, 카이스트, 뭐, 그 옵니다. 한국에서도. 거기 가면 이제 그런 대학들이 모여가지고 글로벌한 어젠다를 놓고 같이 공동교환 것들이 프로젝트를 내놓고 같이 참여하자고 하는데요. 카이스는 거기에 참여한 지한 3년밖에 안 됐고 4년밖에 안 됐고 카이스는 거기에 참여한 사람이 없어요. 제가 국제협력 처장이 되고 처음 가본 겁니다. 그러니까 근데 국내에서 와서 거기 계시는 뭐 총장님이나 부총장님들이 말씀을 들어봐도 우리나라 교수들은 대결로 관심이 없어요. 그 얘기는 일단 먹고 사는 문제 내가 연구비를 빨리 따가지고 승진하고 잘 되고 그런 데 관심이 있지 글로벌한 이슈를 놓고 내가 어떻게 스토어십을 가지고 서포트하고 이런 거에는 관심이 없더라. 그런 것들이 이제 다 어떻게 보면 총체적인 이슈가 되는 것 같습니다. 
어, 근데 이제 뭐 컨트롤 타가 없다, 전략이 없다 이런 얘기 하지만 사실 저는 또 어떻게 보면 대한민국의 발전 과정을 보면 우리가 전략을 잘 지어서 훌륭한 사람들을 만들어냈는가. 우리나라 교육 정책이 엄청나게 훌륭해서 우리가 훌륭한 사람들을 만들어서 사람 기반의 지금 정제와 국가를 이끌어가고 있는가. 또 그것도 아니거든요. 사실 우리나라 사람들이 우수하고 아까도 브레이크 타임 그런 얘기를 했습니다. 열심히 하기 때문에 나라가 이만큼 발전했잖아요. 그러니까 어떻게 보면 국제협력도 동기부여를 확실하게 해서 일하시는 분들이 열심히 하게 하면 우리 잘할 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 결국은 이제 어떻게 잘할 수 있는 판을 깔아주고 동기부여를 하고 그런 것들을 해야 된다고 생각하는데 이제 제가 국점력 처장이 된지 5년이 됐습니다. 처음 국점력 처장이 돼가지고 카이스에 그동안 국점력을 어떻게 했는가를 보니까 기록이 없어요. 그리고 저희가 2021년에 카이스 50주년이었거든요. 그래서 제가 카이스 50주년을 맡아서 국제협력 50주년 사를 만들었어요. 역사를 알아야지 우리가 어디 있는지를 알고 미래를 예측할 수 있다. 그래서 그걸 하면서 이제 전략을 세우는 작업을 좀 했습니다. 그러니까 우리가 여태까지 뭐 어떻게 해왔고 근데 보면 카이스의 국제협력 역사도 매우 짧아요. 90년대까지는 별로 특별히 한게 없어요. 80년대까지는 거의 한게 없고 90년대 들어서 제대로 이제 국제협력을 생각하고 국제공동력을 생각하고 했는데 그런 거 보면 짧은 기간에 또 우리가 할수 있거든요. 그러니까 지금부터라도 우리가 전략을 잘 세우면 할수 있는데 그러면 이제 어떻게 전략을 세울 것이냐 관련해서 위기의식을 또 가져야 된다고 생각합니다. 아시다시피 지금 대한민국이 선진국에 들어가긴 했는데 이미 잘하는 대로 글로벌리 이제 저성장세에 들어갔고 그것이 뉴노멀의 시대에 됐고 대한민국이 그야말로 고속 성장을 했던 엔진이 식었다. 그럼 앞으로 뭘 먹고 살 것이냐. 이제 그야말로 팔로워가 아닌 이제 파, 파, 리더가 돼서 가야 되는데 이제 그런 면에 있어서는 진짜 새로운 길을 만들기 위해서는 우리가 도, 밖을 돌아보지 바, 않을 수 없고 그런 협력을 한 것이 이제 앞으로 굉장히 중요할 텐데 그러면 전력을, 전략을 만드는 것이 중요하고 그와 함께 지금 우리가 주어진 상황들을 잘 살펴보는 게 중요한데 사실 저는 카이스에는 국제협력에 문제가 없어요. 문제가 왜 없느냐. 우리한테 요청하는 나라가 엄청 많습니다. 제가 1년에 손님이 한 100명, 나라만, 뭐 손님만 해도 100명 넘게 오거든요. 의전만. 그러니까 카이스에 와가지고 국제협력을 하지 않고 손 두들기는 그 나라나 대사님이나 학교가 어마어마하게 많거든요. 저에게 와가지고 우리나라에 카이스 같은 학교를 만들어주지 않은 나라가 열몇 개가 됩니다, 벌써. 지금 저희가 이미 캐나를 만들고 있고, 캐나 카이스도 만들고 있죠. 이집트 캐나 사업이, 카이스 사업이 진행 중이다가 약간 지금 히컵이 있어서 준비하는데, 그것도 그렇고, 뭐, 카자흐스탄도 그렇고, 뭐, 우크라이나도 그렇고, 뭐, 아제르바이잔도 그렇고, 콜롬비아도 그렇고, 멕시코도 그렇고, 뭐, 중진국을 포함해서 많은 나라들이 협력을 하자고 하고, 또 많은 나라들이 어떻게 하면 한국이 그렇게 단기간에, 아시다시피 우리나라는 60년대부터 해서 산업화하고 80년대 그야말로 정보하고 민주화하고 90년대 정보하고 세계화까지 이룬 그야말로 50년 사이에 60년 사이에 역사에 없는 일을 이루었잖아요. 그래가지고 이걸 배우겠다고 하는 나라에 줄 섰어요. 저는 사실은 나중에 할 얘기입니다만 우리나라가 국제협력 의제를 선점하고 어떻게 할 것이냐를 논의할 때 앞서서 제일 중요한 건 우리가 가진 것을 잘 파악하고 그걸 팔아야 돼요. 근데 우리가 남들 따라가는 거 해가지고서는 결코 못 따라갑니다. 뭐 글로벌한 지금 SDG 여시를 이미 다 남들이 판을 깔아놨는데 거기가 들어가가지고 우리가 어떻게 거기서 뭔가 해볼까 그런 전략으로는 결코 리더가 될수 없다. 그러니까 우리가 처한 상황과 우리가 갖고 있는 것과 우리의 강점을 잘 봐서 거기서 전략을 만들면 얼마든지 지금부터도 글로벌 리더가 될수 있다고 생각하고요. 특별히 그러면서 이제 저희가 최근에 여러 가지를 했습니다. 그래서 뭐 2라운드나 3라운드에 살 얘기입니다만은. 저희가 뭐 최근에 보스턴 바이오컬스도 만들고 버클리 공동 전략 협력도 만들고 MIT와 양재 펠로시도 만들고 뭐 여러 가지 일을 만들면서 하는데 돈이 없어서 뭐 이런 거 아니에요. 사실은 약간의 마중물만 있으면 할수 있는 일들이 있거든요. 그러니까 연구자들은 사실 탑다운으로 기관 간에 암호를 하고 하고 일하는 거는 어렵지만 그러니까 이 말씀하신 대로 뭐 예를 들면 스탠프너나 MIT 같은 경우에 보면 10만 불은 갖다 줘야 한조 밀리언 템 그, 헌드 밀리언 정도는 갖다 줘야 학교가 움직이고, 뭐, 연구자들한테 한 10, 뭐, 밀리언 달러 시장이 줘야, 뭐, 싱가포르 했던 모델, 그런 거를 우리가 인식하고 있는데, 사실상 연구자들은, 그, 탑스쿨의 교수들은 그렇지 않거든요. 그, 탑스쿨의 바텀업으로 움직이면 얼마든지 극점력 길을 만들 수 있습니다. 다음 라운드에서 좀더 말씀드리겠습니다. 
예, 조장님 감사드립니다. 제일 서두에 우리는 스스로를 아직 선진국으로 인식하지 않고 있는 것 같다라는 말씀을 주셨어요. 그러니까 이게 굉장히 중요한 이슈인 게 뭐냐면 내가 나를 어떻게 생각하느냐에 따라서 그 다음에 내가 어떤 행동을 하느냐가 결정이 되거든요. 그러니까 나를 어른이라고 생각하면 어른답게 행동하려고 할 거고 내가 청소년이다라고 스스로 인식한다면 청소년처럼 행동을 하겠죠. 근데 굉장히 중요한 말씀을 주셨던 것 같고요. 그다음에 이제 인센티브 메커니즘을 어떻게 가져갈지 그리고 이제 위기 의식이나 이런 부분들을 굉장히 잘 지적을 해주신 것 같고요. 카이스트가 하고 있는 좋은 어, 지금 성과들도 말씀을 잘 주셔서 어, 다음 라운드에서도 좀더 좋은 어, 말씀을 주시지 않을까 싶습니다. 자 이제 기업으로 가보도록 하겠습니다. 우리 저기 김원 손식 전문님께 내 말씀 여쭙겠습니다. 네, 안녕하세요. 아, 손서를 쭉 기다리다가 느낌이 숙제를 빨리 해야 되는데 이게 자꾸만 미루는 그런 느낌이 들어서 좀 조조한 그런 마음도 있었습니다. 어쨌든 오늘 이런 좋은 기회를 주신 자 우리 선인견 단장님 또 문미옥 원장님께 감사 먼저 드리겠습니다. 또 그리고 여러 전문 분야에서 오셔가지고 제가 오늘 많은 걸좀 배우고 가도록 하겠습니다. 아, 일단 기업이라고 그러니까 이제 제가 기업을 모든 것을 대표하는 할수 없지만 아무튼 제가 지금 몸 담고 있는 그 기업의 어떤 모양과 그 다음에 우리가 글로벌화라는 그런 차원에서 어떤 식의 전략을 갖고 지금 접근하고 있는지를 조금 쉐어하는 자리가 되면 좋을 것 같아요. 먼저 이제 저 같은 경우는 이제 이 우리 기업이 이 분자 진단의 기업이다 보니까 이번 코로나 때 많은 노력과 또 글로벌화를 사실은 만들어냈다고 생각합니다. 음, 저는 여러분들도 그분 많이 시겠지만 은 저도 이제 외국에서 굉장히 오랫동안 살다가 와서 이제 그런 차원에서 이제 기업의 문화를 보고 이 문화를 어떤 식으로 우리가 글로벌화에 도움이 될까라는 게 이제 저희 입장이었는데 어, 먼저 아시다시피 기업이라는 것은 뭐 최대 기업의 목표는 수입 창출이지 않습니까? 네. 이윤에 극대화하고요. 틀리지는 않습니다. 그런데 이제 퀘스천은 그것을 위해서 무엇을 창출을 해야 되느냐가 이제 핵심이 될것 같아요. 자, 그래서 우리가 오늘 주제가 리더가 될 것이냐, 팔로워가 될 것이냐의 차원에서 좀 접근을 해보면 은 기업은 창출해야 되는 무엇을 놓고 봤을 때 남의 것을 따라 하느냐 아니면은 따라가느냐가 차이가 생기게 돼 있습니다. 자 이제 그런 차원에서 우리가 전략적으로 생각해야 될게 이제 하나죠. 어떻게 하면 독보적인 그런 기술력을 우리가 확보하느냐에 따라서 우리가 리더가 되느냐, 팔로우가 되느냐가 사실은 기업에서는 굉장히 극명한 입장입니다. 어떤 제품을 개발할 때 남들도 갖고 있는 미투 카인드의 어떤 프로덕트를 만드느냐 아니면 은 Never Done Before 하는 그런 프로덕트를 만드느냐 자 이걸로 사실은 글로벌화는 어느 정도 우리가 선점을 한다고 생각을 합니다 자 그래서 이제 제가 요새 여러분들 오픈 AI 많이 쓰시죠? 네. 뭐 궁금한 거 있으면 좀 오픈 챗 하시지 않습니까? 저도 물어봤습니다 독보적인 기술이 생겼는데 이걸 가지고 국제화를 하려면 어떻게 연구를 해야 되느냐. <웃음> 자, 그래서 아, 오픈 아, 챗, 저, AI 물어봤더니 아주 아주 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 쫙 이제 나옵니다. 제가 잠깐만 <웃음> 치팅을 하겠습니다. 투자 및 연구 지원 강화를 해라. 그 다음에 협력과 네트워킹을 해라. 그 다음에 기술 이전 및 지식 공유를 하고 인재 육성과 교육. 그 다음에 규제 및 정책 개선, 그 다음에 지속 가능성과 윤리를 개선하고 그 다음에 스타트업이나 이런 새로운 걸살수 있는 창업을 할수 있는 생태계를 지원해라. 뭐다 정책을 하셨으니까 이런 부분들에서 아무래도 프로 앤 콘스가 있고 우리 한국 내에서 이게 얼마만큼 잘 적용이 되는지는 잘 아실 거라고 생각합니다. 음, 아까도 김만성 차장님께서 말씀해 주셨는데요. 우리가 글로벌화가 된다라는 것은 무조건 남이 잘하는 것을 들여다보는 것도 있지만 먼저 우리가 무엇을 잘하고 있는지 그리고 그 잘하는 것을 가지고 우리가 어떻게 리드를 할 것인지에 대해서 한번 고민하는 것도 
괜찮겠다 생각이 듭니다. 자, 아까도 잠깐 말씀 중에 말씀드렸는데 K 방역. 저는 그때 외국에 있었습니다. 아, 외국에서는 K 방역에 대해서 굉장히 대단하게 평가를 했고요. 대단하다라고 생각을 한 부분입니다. 이런 K 방역만 봤을 때는 사실은 우리가 다른 나라에서는 K 방역이 어떤 그 표본을 가지고 어, 적용을 할 그런 노력도 시도도 많이 있었고요. 자 그런데 K 방역이라는 이렇게 잘하는 부분이 언제부터 우리가 좀 의심이 들기 시작하냐면은 이게 과연 최고 최고일까라는 퀘션이 들면서 다른 나라하고 비교가 이제 시작이 되는 것 같아요. 다른 나라에서 이렇게 했는데 우리가 지금 하고 있는 게 잘하고 있는 걸까? 외국에서는 분명 봤을 때는 K 방역 잘하고 있어요. 근데 어느 순간부터 우리가 외국에 하고 있는 방역 시스템을 그대로 보고 아 이렇게 했다던데 우리는 그렇게 안 하나요? 라는 퀘션이 들 때부터 우리의 사실 리더십은 그 포지션은 사실 우리가 잃어버리는 게 아닌가 생각이 듭니다. 자 그런 차원에서 봤을 때 우리가 같은 환경이 아니잖아요. 우리는 한국 만약에 우리가 지금 김장철인데 마치 우리가 그 집에 가장 만나는 김치를 만드는 것처럼 환경의, 한국의 특성화된 환경을 이해하고 우리가 만드는 그 정책이 저는 사실은 리더십을 가질 수 있는 충분한 자질이 된다고 합니다. 단, 이것을 그럼 어떻게 국제화를 할 것이냐라는 차원으로 사실은 우리가 좀 넘어가게 되는데요. 아까 nice to meet you <웃음> 말씀해 주셨습니까? 유형대. 저는 이런 것을 바깥쪽에서 홍보를 하고 블로우 혼을 할수 있는 해외의 거점이 필요하다고 라 생각합니다. 그 거점이라는 것은 지금도 많이 있어요. 저는 캐나다에서 지금 19년째 살았고 아, 독일에서도 한 5년, 미국에서도 한 3, 4년 있었습니다. 그래서 여러 나라를 사실은 돌아다니는 그런 사람이었는데요. 각 나라에도 보면 은 대학, 한국 Scientific Association도 있고 그거는 지금 한국, 캐나다, 유럽, 미국 있습니다. 매번 갈때 어떤 사람이 바뀌고 정책적으로 그런 게 어렵다면 은 해외에 이미 그런 쪽으로 거점을 하고 있는 한국 기업이라든가 아, 대학이라든가 대학 교수님 오래 계시잖아요. 그죠 한국 기업도 한국 기업이지만 한국 분이 외국의 기업을 운영하신 분들도 많이 만났습니다. 그런 분들하고 사실은 우리가 국내에 있는 정책하고 어느 정도 시너지를 낼수 있는 아, 연결거리를 찾아야 된다 생각이 좀 듭니다. 자 그런 환경을 가장 현지 환경을 가장 잘 이해하는 사람이 가장 좋은 세일즈맨이 됩니다. 그거를 이용하셔야 돼요. 그럴 때 사실은 우리가 지금 한국에서 가장 잘하는 물건들, 가장 잘하는 정책들, 우리가 알고 있는 그런 잘하는 것을 먼저 파악한 부분들이 그런 세일즈맨을 통해서 글로벌화 된다고 저는 사실은 좀 느끼고 있습니다. 한 가지 아까 잠깐 짬날때 임만성 차장님하고 얘기를 했는데 시스템이 있느냐 그러면 은 제가 독일에서 공부할 때 가장 놀랬던 것은 저같이 그냥 한국에서 그저 그랬던 학생이 독일에 가니까 너무 잘하는 거예요. 제 자랑이 아닙니다. 그래서 제가 잘하는 게 아니라 봤더니만 여기는 그렇게 할 수밖에 없는 시스템이 구축이 돼 있습니다. 대학이든 연구소든 아무리 우리가 인간적인 그런 에포트가 들어가는 부분이 중요하다고 하지만 그런 시스템 자체가 정책 자체가 잘돼 있으면 그 길에서 크게 벗어나지 않는다라는 걸좀 굉장히 피부로 느꼈어요. 자 그러면 은 한국은 지금도 이렇게 잘하고 있는데 그러면 은 어떠냐? 시스템이 우리 그러면 그렇게 잘 되고 있느냐? 제 느낌은 아직까지는 그런 시스템이 제가 느꼈던 그런 시스템은 아닌 것 같아요. 그게 좋고 나쁘다의 평가는 아니지만 좀 우리가 부족한 부분이 있습니다. 자 그러면 우리가 그것을 뭐로 메꾸고 있느냐 봤을 때 사실은 대단한 열정이거든요. 우리는 꼭 뭔가를 해내겠다는 어떤 그런 열정이 우리가 지금 부실한 시스템을 메꾸고 있는 그런 상황 같습니다. 그래서 그런 부분에 대해서도 우리가 좀 들여다봐야 될것 같아요. 방금 과학기술의 국제화에 대해서 우리 저 
박한일 부원장님 또 김지한 부장님께서 말씀 주셨는데 아 기업은 벌써 <웃음> 과학적인 국제화를 이루었다고 보고 있습니다. 네. 예, 저희들한테는 생소한 낱말이 아닙니다. 아, 예, 저희 같은 경우는 아까도 이런 과학적인 국제화를 통해서는 이제 한발더 나가서 단순한 독보적인 어떤 기술력을 갖는 거에 사실은 아, 저희들이 목말라 하는 게 아니라 그 단계를 넘어가 가지고 그 기술을 이용해서 전 세계 문제점을 어떻게 해결할 수 있느냐에 대해서 사실은 저희 기업은 고민을 하고 있습니다. 여기 오늘 자, 자료에 보면 은 뒤쪽에 감염병 조기 감지 예방이라고 되어 있는데요. 한 가지 예를 저희들이 좀 들도록 하겠습니다. 지금 기술 공유 사업이라는 것을 아, 저희들은 지금 아, 아, 진행 중인데요. 자, 우리의 기술을 전 세계에 공유를 하겠다는 취지입니다. 아, 기업이 자기가 갖고 있는 독보적인 기술력을 아무런 대가 없이 공유를 한다는 것은 상당히 굉장히 어렵고 획기적인 부분인데요. 그 뒤에 배경은 바로 문제를 해결, 전 세계의 문제를 해결하기 위한 어떤 관심, 거기에 대한 어떤 의지가 좀 담겨 있습니다. 그래서 저희들이 인 라이프라는 어떤 그런 사업을 이제 시작을 했고요. 그 얘기를 좀 쉽게 얘기를 하면은 이번 코로나로 여러분들 PCR이라는 단어가 이제 생소하지 않죠? 네. 다들 저희 어머님이 여든 넷인데 PCR을 아세요. 이거는 굉장히 획기적인 어, 혁신입니다. 과연 이런 PCR을 우리가 상용화 시키는 부분을 떠나서 대중화 시키는 이 바로 이 코로나의 물꼬를 타서 대중화 시키는데 이 대중화에서 우리가 멈추는 게 아니라 이 대중화된 이 기술력을 국제적으로 글로벌화해서 지금 각 나라에서 갖고 있는 이런 문제점 조기 예방 이게 단순한 어떤 휴먼의 어떤 그 디시즈가 아니라 넌 휴먼까지 애니멀과 그 다음 플랜트 그 다음에 환경까지 관련된 모든 것들을 바로 이런 PCR 기술로 독보적인 기술로 저희들이 하겠다는 거죠. 그게 바로 우리가 지금 추진 중인 기술 공유 사업입니다. 그래서 어, 이러한 기업적인 노력 또 방금 말씀드린 국제사회에서 이러한 노력들을 확대할 수 있는 어떤 거점 어, 그 다음에 어떤 시스템을 우리가 잘 갖춘다면 은 어, 지금도 저희들 잘하고 있습니다. 저는 외국에서 봤을 때 한국의 어, 정책과 이 과학력 엄청나다고 저는 생각하거든요. 포텐셜을. 이 부분에 대해서는 저희들이 무궁무진한 어떤 그런 포텐셜을 가지고 있다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 감사합니다. 예, 전문님 감사합니다. 어, 일단 말씀 주신 것 중에 이제 가장 와 닿았던 부분은 우리는 이미 국제화의 선봉에 서 있는 자산들을 갖고 있다. 그러니 그 자산을 일단 기본적으로 잘 활용하는 것이 필요하다. 그래서 아마 이제 제가 떠올랐던 단어는 이제 디아스포라라는 단어가 이제 떠올랐었고요. 그다음에 이제 우리는 시스템보다는 어떻게 보면 이렇게 개인의 열정이 조금 더 중요한 역할을 하지 않느냐라는 말씀을 주셨는데, 뭐 제가 이제 그 지금 전문님 말씀 주신 걸 조금 쉽게 말씀을 드리면 이제 유럽은 이제 유, 유소년 시스템이 잘 갖춰져 있어서 좋은 인재들이 축구로 올라온다면 우리는 손흥민, 김민재 같은 예, 걸출한 선수들로 우리 것을 끌고 가고 있다. 이렇게 아마 조금 이해를 하면 좋을 것 같고요. 네, 그리고 뭐 기업 이 사실은 지금 2023년에 지금의 한국은 사실 가장 국제화된 조직 이라고 한다면 기업이겠죠. 아무래도 그 부분은 오히려 이제 사실은 정부가 조금 더 이제는 좀 따라가야 되는 그런 부분도 있는 것 같습니다. 예, 저희가 이제 일단 그 여섯 분의 패널 참여해 주신 전문가들의 말씀을 들었고요. 저희가 오늘 그 포럼이 이제 4시 30분까지 예, 되어 있습니다. 그리고 아마 플로어에서 약간의 Q&A 시간 한 10분 정도 갖는다고 치면 지금 한 40분 정도가 남아 있는 것 같아서 제가 처음 그 말씀을 요청드릴 때는 시간 제한을 두지 않았습니다. 왜냐하면 하시고 싶은 말씀 일단 다 하셔도 될것 같아서. 그런데 지금 이제 40분 정도 남았다 보니 일단 한 5분씩 
어, 다시 한번 2라운드를 좀 갖고 혹시 시간이 남거나 플로어에서 만약에 질문이 없으시다 그러면 마지막 정리하실 수 있는 시간을 좀 드리는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 예, 5분씩 밖에 못 드리는 점 일단 좀 양해를 드립니다. 왜냐하면 지금 사실은 오늘 보신 분들의 말씀을 아주 제대로 들리면 한 2박 3일 정도 워크숍을 해야 되는데 오늘은 상황이 그렇지 않아서 일단 아까 순서 그대로 다시 한번 가겠습니다. 우리 류영대 본부장님 한 5분 정도 네 말씀 주시죠. 예 말씀 잘 들었습니다. 뭐 하고 싶은 말은 많은데 시간 제약도 있고 해가지고 생각나는 대로 좀 마, 먼저 말씀을 드리면 좀 뜬금없지만 저는 어쨌든 향후에 좀먼 롱텀으로 생각을 했었을 때 오늘의 이런 혼란 일종의 혼란이라고 볼수 있는 이런 갑자기 국제협력의 이슈가 언제 우리가 이렇게 갑자기 이렇게 논의를 하고 심지어는 정치권에서도 국제협력에 대해서 논의를 했는지 사실 모를 정도로 된것 같은데요. 이게 오히려 긍정적으로 볼 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 최근에 제가 국제협력을 하기 전에는 기초연구본부에 오래 있었거든요. 기초연구 사업을 한 7년 정도 지원을 했고 그 기간 중에 기초연구 사업의 예산을 두 배로 확대하는 데 그때 이제 작업도 했었고 했었거든요. 근데 재밌는 거는 요새 R&D 컷 예산 컷 관련해서 기초연구 이슈가 갑자기 그냥 막 심지어는 전혀 관심도 없던 뭐 정치인의 유튜브 논의로 하고 심지어는 일요일 날 아침 라디오에서 뭐 방송을 한다든지 심지어는 뭐 대전에 있는 지역 방송에서 별도의 R&D 관련해서 갑자기 이슈를 한다든지 이런 부분들이 갑자기 있거든요. 저는 이걸 좀 긍정적으로 보는 게 아까 말씀드렸지만 일본의 예를 말씀드렸지만 사실은 사실은 우리나라를 이끄는 리더들이 과학기술 국제협력에 대해서 확실한 인식을 가져야 되고요. 그런 차원에서 상당히 교육적인 차원에서 정치인의 교육적인 차원이라는 말이 좀 어폐가 있지만 정치인들한테 R&D가 무엇이고 그리고 과학기술 국제협력이 무엇인지를 알수 있는 좋은 기회가 되지 않을까라고 생각해서 이러한 지금 행사들이 좀 많이 조금 활성화돼서 좀더 심한 좀더 적나라한 얘기도 좀 하면서 이렇게 하기를 조금 상당히 기대합니다. 그렇게 해서 사실은 상당히 어느 정도 이렇게 좀 불붙는 논의라든지 논, 어, 논란 논 끝에 끝에서 기대하는 건 그거거든요. 사회적 합의. 그래서 사실은 저는 개인적으로 기초연구에 대해서 여당 야당 진보 보수가 과연 무슨 차이가 있을까 라는 생각이 들거든요. 근데 어느 순간부터 진보 정권에서는 기초연구를 지원을 하고 보수 정권에서는 오히려 전략적인 분야를 지원해 주는 이런 식의 루틴이 되는 거는 사실은 큰 텀에서 볼 때는 바람직하지 않다라고 생각을 하거든요. 마찬가지입니다. 내년서부터는 사실은 아까 언급하셨지만 올해 5천억의 예산이 내년도 1조 8천억 그리고 최근에는 5조 4천억인가요? 3년에 그렇게 지금 추진 전략에 나와 있을 정도로 명시를 했거든요. 엄청난 규모의 국제협력이 풀릴 겁니다. 제가 그 조사를 한 바에 의하면 우리나라에서의 연구자들의 인식은 국제협력은 필요하지만 국제협력의 지원 없이는 스스로 하진 않아요. 무슨 말씀이냐면 국제협력 없이도 충분히 학교에서나 기관에서 평가받아서 우수한 성적을 했기 때문에 굳이 어려운 국제협력을 스스로 흔들고 하진 않아요. 그렇지만 내년에는 그게 판이 달라지거든요. 그럴 때 과연 국제협력을 어떤 식으로 제대로 이끌어 갈지 이런 부분들이 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 어쨌든 이런 부분에서의 상당한 아까 시스템 말씀을 많이 했는데 결국은 사실은 시스템화가 돼야 되는 부분이거든요. 아까 어 김원식 그 저기 분양께서 말씀하셨던 그게 어 전적으로 동의를 하고요. 우리나라가 사실은 유럽에 있는 특정 국가의 시스템을 그대로 카피를 못합니다. 한국적 시스템을 빨리 찾아야 되고 이런 차원에서의 이러한 논의들이 상당히 필요하다는 말씀이고요. 그리고 약간 주제를 바꿔서 한 가지 좀 말씀을 드리면 해외 거점 부분에 관련해서는 아까 말씀하신 대로 수많은 좋은 거점들 그리고 과학기술 제외 과업이라는 이런 부분들이 있습니다. 근데 지금 가장 큰 부분은 아까 저기 그 조정관님께서도 말씀을 주셨지만 늘 새로운 것을 추구하기 때문에 기존에 운영되는 것을 잘 활용해야 된다는 생각은 못하고 또 계속 새로운 걸 만들기만 하거든요. 지금 수많은 거점들이 1인 거점으로 운영되는 게 너무 많아요. 이거는 사실은 예산의 낭비고 사실은 큰 리소스의 낭비입니다. 차라리 새로운 거를 만들지 말고 기존에 있는 그 각종 거점들을 잘 활용할 수 있으면 오히려 그게 오히려 좀 현실적으로 훨씬 더 예산도 하고 그 다음에 그 기존에 있는 거점에서 새롭게 뭐를 추진할 수 있는 동력을 얻지 않을까 싶습니다. 이 정도로 간단히 말씀드리겠습니다. 
네, 감사합니다. 박환일 본부장님. 네, 제가 그 활동하고 있는 국제기구 다자 플랫폼에서의 경험을 좀 빗대서 말씀 좀 드릴게요. 어, APEC하고 G, G20 음, 그두 개의 플랫폼에서 어, 그 일종의 정부, 정부 대표로 이제 과학기술 정책을 논의하고 있는데 APEC은 아시아 태평양 지역의 21개 국가 모임이고요. 그래서 여기는 뭐 선진국도 있고 개도국도 있고 저 파푸아 뉴기니처럼 완전 저개발 국가도 있어요. 그래서 굉장히 다양한 국가들이 모여 있고요. 그다음에 G20은 이제 경제 경제 규모가 큰 국가 20개 나라 모임인데 여기는 주로 유럽 쪽 국가들 비교적 좀 많이 포함이 돼 있습니다. 근데 이제 매번 모여서 회의를 하다 보면 늘 느끼는 게 뭐냐면요. 어, 다른 나라들, 그 유럽 쪽이라든가 아니면 저 미주 쪽, 심지어 인도도 마찬가지고 올해 G20의 개최, 그 주최국은 인도였거든요. 국가들 얘기를 보면 어, 우리가 평소에 가, 잘 관심 갖지 않는 글로벌 의제들, 특히 지속 가능 발전, 포용적인 성장, 다양성, 여성, 청소년들의 어떤 권위 향상, 아, 스템 분야에서 참여 확대 또는 전통 기반 지식, 뭐또 전통 관련된 그런 토착민들의 어, 보호 등등 어, 평소 우리의 관심과 좀 거리가 먼 그런 다양한 가치들에 대해서 끊임없이 주장을 하고 그들 국가들이 뭘 하고 있는지 국가 내에서 어떤 정책들을 펼치고 있는지 국제사회가 뭘 해야 되는지를 계속 강조를 하고 있어요. 그러면 사실 우리나라는 거기에 대해서 딱히 할 얘기가 없거든요. 그냥 얘기 듣고서 아 너네 잘하고 있다 좋다 우리도 동의한다 그 정도 수준이지 아 그래 우리도 이 주제 관련해서 우리 국내적으로 이렇게 이렇게 잘하고 있어 우리도 이렇게 기여할 거야 라고 말할 거리가 사실 없거든요. 근데 보면 왜 이런 나라들은 이런 가치, 다양한 가치들에 대해서 얘기를 할까요? 라는 그런 고민들을 많이 해봤어요. 이 나라들은 우리나라처럼 AI니, 반도체니, 뭐 2차 전진이 이런 게 중요하지 않아서 이런 얘기를 안 하고 다른 얘기를 할까? 그건 저 절대 아니거든요. 다 중요하죠. 근데 우리는 보면 우리 경제 쪽, 경제 성장에 관련된 가치에 대해서 끊임없이 강조를 하는 반면 다른 선진국들은 경제뿐만 아니라 물론 그것도 중요하지만 이것뿐만 아니라 더 인류가 추구해야 될 보편적인 가치에 대해 강조를 끊임없이 한다는 거죠. 그래서 우리나라가 지금 이제 이런 제이 과학기술 국제화 그리고 여기에 추가적으로 정책 의제 글로벌화를 이제 얘기를 하는 시점이 되면 사실 관점에서 바꿔야 될 것들이 상당히 많습니다. 그러니까 그동안 성장 위주의 관점 성장 이주의 정책 여기에 모든 걸 우리 그 항상 우리 경제 발전 얘기하다 보면 셀렉트 앤 포커스 얘기하잖아요 선택과 집중을 해서 왔단 말이죠 근데 이제는 선택과 집중이 아니라 좀더 다양성을 넓히는 그런 정책들을 펴야겠다 아, 우리가 좀 시야를 넓혀서 여러 가지 가치에 대해서 좀 눈을 눈을 어, 관심을 가지고서 거기에 대한 고민들을 해야 될 때가 됐다. 그래야만 그래야만 이 글로벌 사회에서 우리가 과학 기술과 관련된 여러 가지 정책과 의제를 만들어내고 추진하고 주도하는 데 있어서 역할을 할수 있지 계속 성장 관점에만 몰입해 있다 보면 다양성 다양한 가치를 전혀 발굴하기 어렵다고 좀 봐요. 그래서 진정한 선진국으로 가기 위해서는 좀 이런 가치에 대한 우리의 시각 관점을 넓힐 필요가 있다. 그래서 그것부터 시작을 해야 우리가 이렇게 국제협력, 과학기술 국제화 예산을 대폭 늘리면서 이걸 어떻게 쓰, 쓰지? 이걸 보다 효율적으로 효과적으로 쓰기 방안이 뭐지라는 고민하는 데 있어서 선택의 폭이 넓어지지. 그렇지 않고서는 사실 계속 우리가 산업화를 해나가는 그틀 속에서만 머물러 있, 있을 수밖에 없다. 그래서 예, 지금 뭐 이런 논의를 해가면서 우리의 좀 누, 어, 시각을 넓혀보자라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 김지호 부장님. 
네, 먼저 저 2라운드 토론 주제가 보니까 과학기술 혁신 관련해서 글로벌 의제를 선도하기 위해서 무엇이 필요한가라는 게 이제 토론 의제인 것 같아요. 그걸 좀 밝혀드리고 말씀드리고 싶고요. 아, 우리 저기 유영대 본부장님이나 우리 저기 박 본부장님은 되게 거대 담론 쪽이 얘기를 많이 해주셔서 자꾸 제가 의제를 자꾸 밑으로 끌어내리는 것 같아요. <웃음> 현장으로 자꾸 끌어내리고 있는 것 같은데 저는 한세 가지 타픽으로 좀 고민을 해봤습니다. 이 토론 주제에 맞게 뭘 준비해야 될까? 네, 첫 번째가 아까 그임 차장님이 말씀해 주셨고 또 김은희 전문이 말씀해 주셨는데 리더가 되려면 뒤를 돌아봐라. 저 한국이 많이 발전을 했고 선진국 레벨에 돌아왔는데 우리가 뭘 잘하고 있고 뭐가 부족한지 그러면 그거에 대해서 그 갭을 메우기 위한 아이템 그리고 지금 잘하고 있는 게 있는데 약간은 선진국하고 거의 패러한 수준이다. 그러면 이걸 좀더 어, 해결 문제를 좀 시장의 해결 문제를 가져올 수 있는 기술 아이템이 뭔가 또 하나는 우리가 굉장히 앞서 나가고 있는 기술이 있다. 이거면 이거를 어떻게 더 이네스에서 그 시장에 시장을 갖다가 저기 부스업할 수 있을 것인가 이런 식의 고민이 좀 필요할 것 같아요. 그래서 어, 뭐 예를 든다면 아까 말씀드렸지 그 우리가 부족한 것들. 어, 저는 이제 ICT 쪽에 있다 보니까 그런 기술 중심으로 얘기를 하, 말씀드리면. 위성, 저희가 좀 부족한 부분이 있거든요. 그리고 요즘 핫한 아이템이죠. UAM이라고 해서 어, 그런 분야 혹은 양자, 요즘 여전히 핫하죠. 이런 건 저희가 약간 좀 많이 부족하다. 그럼 추격형 R&D를 위한 과제를 선발을 하자. 두 번째는 뭐 어느 정도 패럴하게 가고 있다. 근데 좀더 해기모니를 갖기 위한 핵심 기술을 좀 확보하자. 그렇다면 6G? 차세대 이동 통신이겠죠. 5G 는 하고 있으니까 6G 혹은 어, 우리 시큐리티 쪽은 굉장히 잘 하고 있거든요. 시큐리티 쪽, 그 다음에 뭐 AI 반도체 이런 쪽은 굉장히 그런 분야로 가고 있는 것 같고요. 어, 무조건 이건 이제 제가 느꼈던 연구 분 이제 그 저기 뭐냐 아이템이라고 보시면 돼요. 많은 분들이 어느 정도 공감을 하고 있는 부분인 것 같고요. 근데 우리가 되게 잘 하고 있는 게 뭔가 메모리 반도체 이런 쪽 혹은 어, 5G 쪽에 어, 그 좀더 이제 그 고도화한 부분 굉장히 잘하고 있거든요 저희가요. 그런 쪽은 저희가 선도할 수 있을 것 같고 이런 거에 대한 전략적인 어, 과제를 좀 미리 한번 세팅을 할 필요가 있다는 라 생각이 들고요. 두 번째는 프로그램입니다. 글로벌 R&D를 하기 위한 프로그램들을 우리가 좀 다양화시켰으면 좋겠어요. 어, 지금 같은 경우에는 아까 처음 제가 서두에 말씀드렸지만 굉장히 과제가 세분화돼 있어요. 소액하고 당기고 저희 같은 저희 같은 PBS 중심 기관은 3억짜리 과제 갖고선 인력 투입을 많이 할 수가 없어요. 인건비를 투입을 과제에서 충당해야 되기 때문에 그런 기관이 3억짜리를 받으면 R&D를 할수 있는 직책비를 쓸수 있는 돈이 없어져요. 그러니까 사람들이 투자를 안 해요. 그러지 말고 이런 전략적인 과제가 선정이 되면 좀 어, 중대형 과제로 포커싱을 해주자. 그래서 힘을 주면 실어줬으면 좋겠다. 그리고 또 하나는 아, 그 프로그램들을 그러니까 그 하지만 어떤 소액적으로 장기간에 가야 되는 가야 되는 기초 연구들이 좀 있을 수 있습니다. 그런 쪽들은 또 꾸준히 유지를 해주고요. 그래서 정말 많은 과제들이 좀 돌고 있어요. 국내에는 아까 여담으로 우리 유보무장이 말씀하실 때 어느 월에는 몇천 개요? 만, 몇만 개요? 만개 이상의 과제를 한 달에 다 평가를 해야 된다는 이런 아이러니한 일들이 있다는데 그러지 말고 선택과 집중을 통해서 좀 포커싱해서 가자. 그리고 손실을 좀 덜자. 가용 비용을 좀, 좀 덜어내자. 그리고 저희가 지금 음 양자나 다자간에 대한 프로그램은 유럽 중심으로 가고 있거든요. 이거를 좀 시프트해서 미주나 지금 현 정부에서 원하는 미주나 일본 쪽으로도 같이 한번 해보자. 그래서 집중할 수 있는 분야를 서로 가보자라는 게 이제 프로그램적인 이슈고요. 마지막하고 마지막은 인프라 쪽입니다. 인프라 쪽은 제가 뭐 서두에 너무 많이 말씀을 드렸기 때문에 그런데 어, 각 R&D 기관에서 전문가를 두고 변호사라든지 변리사를 두고 그런 계약 이슈를 담당하기는 너무 많은 손실이 커요. 그래서 
외람된 얘기지만 우리 전단기관이나 이런 쪽에서 하나의 어떤 거처, 그, 그런 그 인프라를 만들어 놓고 사람들한테 그 변리사나 변호사들을 만들어 놓고 거기다가 의뢰해서 좀 집중시켜서 패키지형 서비스를 좀 받을 수 있도록 했으면 좋겠다라는 이슈 혹은 어, 유럽 쪽에 있는 그런 R&D 파트너를 발굴하는 게 너무 어려워요. 근데 어, NCP라고 그러죠. NCP나 이런 쪽에 이런 분들이 좀 활성화돼서 그런 것들을 발굴해 줄수 있고 또 그런 행정적인 업무를 지원해 줄수 있는 그런 그런 프로그램도 우리 전담기관 쪽에 있었으면 좋겠다. 마지막으로는 그 규제 부분입니다. 우리가 얼마 전에 바뀐 규제인데 국가연구개발 혁신법이 생겼죠. 그리고 국가과학기술 어, 아, 국제 과학기술 협력 규정 같은 것들이 개정이 됐어요. 근데 이게 이게 글로벌 아래디를 위한 발목을 잡을 줄은 몰랐어요. 이게 내용들을 이렇게 잘 훑어보시면 글로벌 아래디를 하려면 우리가 밖에 나가서 뛰어다니고 해야 되는데 어, 못 나가게 만들어놨어요. 파견비를 쓸 수가 없어요. 과제에서는 되게 아이러니하죠. 또 어, 아까 잠깐 말씀 지재권이나 그러니까 해외를 글로벌 아이디를 하기 위해 아까 계약을 해야 되는데 지재권, IPR 이슈를 어떻게 할 것인가 그 다음에 시시권, 그랜티드 이슈를 어떻게 할 것인가 분쟁이 발생했을 때 어떻게 대응할 것인가에 대한 매뉴얼이나 가이던스가 하나도 없어요. 어, 연구자 알아서 하세요. 책임도 네가 지세요. 이건 아니라는 거죠. 발성화시키려면 적어도 프로그램별 각 프로그램의 성격에 따라 다를 것 같아요. 예를 들어서 우리가 갖고 있는 기술들이 되게 우월하다 그러면 그거에 맞는 프로그램에 맞는 기술의 유역, 저 대학서를 만, 저 가이드를 만들어주고 우리가 사람을 파견해서 뭔가를 배워야 된다면 주면 어때요? 돈 주고 IPR 주면 어때요? 그래도 우리 쪽에 습득할 수 있는 그런 가이드를 만들어주고 이런 프로그램들 가이드를 좀 만, 가이드를 만들었으면 좋겠다. 그 다음에 아, 외국의 주요한 인력들을 저희가 데리고 와서 쓸수 있잖아요. 근데 그러려면은 연구비가 저기 인건비가 많이 필요해요. 지금 같이 수권 인건비 갖고 파일을 나눠주고 그 금액에서 너희들이 알아서 써. 그러면 어 예를 들어 저 우리 유본 부장님이 굉장히 저명한 분이신데 데리고 가면 한 10억 원 줘야 되는데 10억 주려 그러면은. 저희 같은 멤버들은 연봉 좀 깎아. 되게 웃긴 얘기죠. 그래서 그런 그런 것들에 대한 이슈가 있다. 그러니 이런 것들에 대한 거는 좀 풀어야 된다. 그래서 그런 것들이 좀 선결이 됐으면 좋겠다. 말씀드렸듯이 전략 과제를 선정해야 되고 두 번째는 프로그램을 다양화 시켜야 되겠다. 세 번째는 말씀드렸던 인프라들을 개선을 해야 된다. 그렇지 않고 열심히 돈을 투자했는데 아무것도 할수 없다면. 장애자이죠. 이상입니다. 예, 다음은 김영호 전문가님 말씀 주시기 바랍니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 어, 뭐, 다행히 많은 부분들 공감할 수 있어서 어, 위안이 되기도 하고 어, 도전이 되기도 합니다. 어, 저는 뭐 저번에 도우대 말씀드린 걸좀 덧붙여서 첫 번째로는 거의 이 국제사회의 그런 어젠다가 새로운 것만 아니다. 여러분 알다시피 어, MDG라고 했죠. 글로벌 아, 밀레니엄 골을 2000년도에 발표를 하고 그 다음에 이제 1 5년도에 센스맨 디벨롭 골을 발표를 했습니다. 그 내용을 보시면 크게 변한 건 없고 다만 아직 갈 길이 많다는 과제만 있던 것 같습니다. 그래서 어, 문제는 이것들을 도달하는데 어떤 툴을 이용할 것인가, 어떤 경험과 도움을 이용할 것인가가 되기 때문에 어, 뭐 새로운 것들을 많이 찾는 것과 글로벌 사회에서 그 어떤 동력을 어떻게 우리가 우리나라 기술과 경험을 통해서 만들어가는 것, 저는 이게 혁신이라고 생각합니다. 두 번째로는 인력은 또 강조하지 않을 수가 없습니다. 어, 제가 국제에 보면 한국 분들이 대단하다고 생각합니다. 그가 바뀐 지 3개월밖에 안 됐는데 모든 걸다 소화하시고 또 한국의 의견을 제시하는 부분은 존경스럽기도 하지만 애처롭기도 합니다. 왜냐하면 어, 또 바뀔 거거든요. 어, 이런 분들을 봤을 때 정말 우리가 과학기술 인력 배양이 없지 않게 과학기술이 
국제사회에 이렇게 어필할 수 있고 그것들을 피드백할 수 있고 또한 어, 국익에 반영할 수 있는 이런 과학기술 관리 예정이랄까요? 이런 공공자에 계신 분들에 대한 어떤 자긍심 또는 뭐 인센티브 이런 것들을 전략적으로 고민해서 않을까 그럴까 생각합니다. 아, 이런 것이 없이는 어, 과학과 과학기술 력과 과학기술 정책이 그릴 수밖에 없고 또 똑같은 얘기를 아마 내년에 내후년에도 할수 있을, 있을 것 같습니다. 이런 어, 앞으로의 우리나라가 디지털 코리아에 성공을 했다 그러면 디지털 코리아를 넘어선 국제사회의 디지털 대한민국을 이끌기 위해서는 연구하시는 분들 못지않게 이런 분들을 어, 리드할 수 있고 아까 좋은 얘기 말씀하셨는데 여러 가지 필요라든가 기술에 대해서 또 어, 같이 고민할 수 있는 그런 인력들도 필요하다고 생각합니다. 어, 세 번째로는 뭐 굳이 과학기술 R&D나 어, ODA 뿐만 아니라 대한민국이 전체적으로 고민인데요. 저희가 상당히 양자에 오리엔트 있다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 어, 실질적으로 정부의 ODA라든가 개발 협력 또 펀드를 보면 대부분 양자 협력에 치우쳐서 다자 협력에 대한 여러 가지 프로젝트라든가 논의는 어, VB 정도만 어, 있는 걸 봤을 때 이런 부분들을 우리가 점진적으로 다자트 안에서 우리의 어, 리더십을 발휘할 수 있을 만한 나름대로 우제 개발 플러스 어, 중분적인 정원이 필요하다고 생각합니다. 어, 마지막으로 모두 말씀드렸던 민간 협력에 대해서 어, 많이 도전이 되고 있는 건 사실입니다. 하지만 은 정부의 R&D라든가 어, 기술 정책에 민간 부분의 시장 진출, 수출 전략화, 여기에 과학기술이 참여하지 않는다 그러면 결국적으로 영원히 어, 기생될 수밖에 없고 수요를 받을 수 없는 이런 생태계가 계속 된다고 봅니다. 따라서 정부의 에, 그랜드 사업, 론 사업, 그리고 PPP 사업들이 함께 어우러져서 어, 과학기술 우리 어, 차탈리스 역할을 좀 했으면 좋겠다. 이렇게 해야지 소위 말하는 지속 가능한 과학기술 정책, 또 과학기술 홍보, 내지는 내재적으로도 추억력을 더 강화할 수 있을 거라고 생각됩니다. 이상으로 뭐, 어, 주, 주건 보이지만, 어, 긴 말을 말씀드렸습니다. 감사합니다. 예, 어, 감사합니다. 임만성 천장님. 네, 감사합니다. 어, 아까 말씀 드린 드리... 드린 내용 또 여러분께서 하신 말씀들을 연계해 가지고 몇 가지 더 말씀드리겠습니다. 그러니까 결국 이제 우리가 가진 것을 잘 파악을 해야 된다. 그래서 결국 수학 분석을 하는 거죠. Strengths, weakness, opportunity, threat 같은 것을 평가하면서 어떤 길을 가야 될지 그걸 통해서 이제 목표와 비전을 세워야 되는데 사실 우리는 아주 독특한 역사를 갖고 있기 때문에. 전 세계가 기대하는 것들이 있어요. 아까 말씀드린 대로 과학기술 기반 국가 발전에 들어가는 어떻게 보면 사우스 코리아만의 대한민국만의 갖고 있는 세계적인 그 프로덕트가 있는 거예요. 그러니까 그거를 글로벌 어젠드로 해서 SDG는 아니지만 우리가 전 세계를 리드할 수 있다고 생각합니다. 예를 들면 그런 것. 또 우리가 갖고 있는 우수한 것이 사람입니다. 사람. 뭐니 뭐니 해도 우리나라 사람들 우수하단 말이에요. 제가 아까 여러 대학을 협력한다고 말씀드렸는데 이제 사람과 기회가 연계가 되는데 아시다시피 미중 갈등이 벌어지고 있지 않습니까? 미중 갈등이 벌어지면서 미국에 있는 모든 대학들이 중국 협력을 끊으라고 돼 있어요. 그래서 토 코비드 직전부터 미국의 모든 대학이 공무성에서 내려왔어요. 중국과 협력을 다 끊어라. 그러니까 버클리 같은 경우는 MIT 경우도 80% 아시안 협력이 중국이었거든요. 사람하고 돈이 다 중국에서 80%가 왔는데 그게 싹 끝났잖아요. 그러니까 학교 차원에서는 총체적인 난국인 거예요. 이걸 어떻게 앞으로 읽어, 읽어, 읽어 나가지? 그래서 예를 들면 MIT나 버클리나 이런 친구들이 내부적으로 고민을 해보고 한 결과 제가 이건 버클리 교수한테 들은 얘기입니다. 중국은 안 되고 일본은 지는 태양이고 한국은 떠는 태양이고 그럼 당연히 한국으로 협력해야지. 과학기술 한국에 카이스랑 하자 해가지고 저희한테 오는 거예요. 그러니까 그런 기회가 우리에게 주어지고 저희가 하버드 m j 차고 최근에 m o l 두번 워크숍을 두번 했는데 하버드가 저희한테 엄청나게 열심히 와요. 왜 그러냐? 얘들이 
국경대하고 우체원대하고 같이 그 비슷한 걸 해왔거든요. 못하게 됐잖아요. 대체를 찾아야 되는데 어디서 찾을 것이냐. 근데 이거는 꼭 카이스만의 기회는 아니라고 생각합니다. 우리나라에 우수한 대학들, 우수한 그 인로들이 있으니까 두들기면 돼요. 근데 그거를 찾으려면, 그것을 하려면 평상시에 관계를 만들어야 되고 평상시에 두들겨야 돼요. 그러니까 이제 버클리 같은 협력을 제가 할 때는 제가 버클리에 관련된 보직 어떻게 보면 제 친구들이 보직자가 돼가지고 만나면 야 우리가 이런 거 하고 있는데 뭔가 그래도 폼 나는 연구 협력을 좀 해야 되지 않겠니? 그 얘기하다가 사실은 지금 과, 카, 카이스트하고 버클리 그 전략적 전략 공동 연구 사업을 만들었습니다. 이게 저기 윤석열 정부의 국정과제 들어가 있어요. 그 교수랑 저랑 친구랑 만나서 얘기하다가 이 나온 얘기예요. 그러니까 평상시 네트워크를 만드는 것이 매우 중요하다. 저는 출장을 가면 은 그냥 다니지 않습니다. 뭐 저는 프로토콜 미팅 별로 안 좋아하고 제가 혼자 다녀요. 그러고서 하버드 국정력실을 만나고 MIT 국정력실을 만나고 학교 다니면서 친구들을 만나는 거예요. 그리고 평상시에 얘기해요. 이런 거 하고 있다, 이런 거 하냐 뭐 하면서 기회를 잡고 보는 거예요. 너희는 무슨 생각하니? 우리는 무슨 생각하는데? 그러면서 계속 하다 가 보면 정부에서 이런 합의 나오잖아요. 그러면 땡 이거 가지고 한번 만들어 보자. 그러니까 평상시 네트워크를 만들고 그 네트워크를 유지하는 노력이 있어야 기회가 올때 잡을 수 있다. 또 이제 그 소위 말해서 우리나라가 갖고 있는 천 환경이 있단 말이죠. 예를 들면 뭡니까? 우리가 어렵게 생각하는 북한 문제, 북핵, 북핵 문제. 이게 우리한테는 엄청난 부담이고 라이빌리티이지만 또 그것도 기회가 됩니다. 그러니까 예를 들면 저는 원자력과 교수이고 제가 핵 문제를 좀 하거든요. 근데 제가 이제 원자력 기술도 하지만 정책도 하고 외교 문제들을 좀 다루는 사람인데요. 제가 핵벽선 교육원에 센터라는 걸 만들어가지고 제가 국제학회를 하고 외국인 학생들을 불러들여서 지금까지 92개국에 300명의 학생들을 가르쳤어요. 그래서 제가 한, 한반도를 알고 북핵 문제 해결을 하고자 하고 세계 평화에 기여하고자 하는 핵 문제 관심 있는 전 세계 네트워크를 300명을 가지고 있어요. 이거 어떻게 만드느냐. 거기에 제가 전 세계 석학들이 매년 학회에 오거든요. 이 사람들이 제가 물어봤어요. 너희들이 한국에 오려면 뭘 원하니? 그랬더니 우리는 한국에 가지고 뭐 서희 전 세계 국, 국, 군칙, 군축 문제, 뭐 미소 갈등, 뭐 이런 거 얘기하는 게 원치 않는다. 한국에 우리가 가는 이유는 한반도에 가서 한반도 전문가들 얘기를 듣기 원하고 북핵 문제에 대해서 알기 원하고 한국이 어떤 생각을 하고 있는지 알기 원한다. 그 그러니까 우리 문제잖아요. 우리밖에 얘기할 수 없는 거야, 어떻게 보면. 그걸 가지고 제가 매년 학교를 하는데 전 세계 탑 스칼라들이 옵니다. 그러니까 그런 어젠다를 발굴해야 되는 거예요. 우리만이 갖고 있는 어젠다. 그거는 글로벌 어젠다이고 그것은 글로벌 평화에 기여하는 어젠다잖아요. 그래서 사실 제가 돈도 별로 없는데 그걸 가지고 네트워크를 만들고 학회를 매년 해오고 있어요. 근데 그거에 하면 또 글로벌한 그 생각을 하는 기업들이나 재단에서 돈을 대요. 그러니까 제가 이제 미국에 있는 재단이 또 돈을 댑니다. 그래서 그돈 가지고 지금 이런 것들을 하거든요. 그러니까 돈이 없어서 정보 돈을 안 내기 때문에 못한다. 이것도 어떻게 보면 편협한 생각 그걸 골바른 커뮤니티를 놓고 생각하고 글로벌 커뮤니티가 일을 하다 보면 기회가 열리게 돼 있다. 그래서 그거는 좀더 우리가 적극적으로 선제적으로 여러 가지를 생각해야 된다고 생각하고요. 그와 함께 이제 그런 걸 하려면 사람의 피해잖아요. 사람이. 제가 카이스 국립력처를 맡아서 보니까 카이스 내에 국제협력을 하는 조직이나 기관이나 부서가 여기저기 많이 있습니다. 뭐. 우리 저기 연구자들에서 보시면 뭐 아까 거점도 많이 만들었다고 그러니까 총장님들이 들어오실 때마다 총장님들의 어떤 이니셔티브를 하시면서 센터를 만들고 하는 뭘 만들어요. 그럼 그 조직을 만들었는데 그걸 정리 안 하고 가지고 있으면 계속 생기는 거예요. 이제 그런 것들이 여기저기 있어요. 그러면 사람은 모자라는데 여기저기서 여러 가지를 하고 중복성이 있지 않습니까? 그걸 정비를 해야죠. 근데 정비하는 게 쉽지 않죠. 사람과 밥그릇과 보직과 뭐 인센티브가 달려있기 때문에 근데 그걸 해야 됩니다. 그걸 정리를 해서 사람을 모으고 그것을 같이 그야말로 스트림라인 해가지고 일할 수 있도록 체질을 만들어야 되는 것이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 그러고서는 이제 전략적인 프로젝트를 해야죠. 뭐 사람 모으고 했는데 결국은 중요한 전략적인 우리가 할수 있는 아이템들을 가지고 만들어야 되는데 이제 그런 것들이 소위 말하는 아까 우리가 얘기한 내가 갖고 있는 게 뭐고 쟤들이 필요한 게 뭐고 예를 들면 아까 얘기한 하버드 MJH는 자기네 포닥이나 연구원들의 대부분을 중국에서 받아왔는데 이제 그 끊겼으니까 얘들이 원하는 건잘 훈련된 연구자를 원하는 거거든요. 그럼 너무 쉽게 얘기가 되는 거예요. 우리가 사실 얘기를 꺼냈지만 걔들은 우리를 더 원하는 또 그런 면에서 이제 저희가 전략적 파트너십 선발을 했습니다. 그러니까 우리 
그 사실 누구하고 기관하고 막 일하려면 결국은 줄이 있어야 되는데 제가 이제 그 그런 거를 좀 베이스 스터디를 했어요. 그러니까 카이스의 교수들이 어느 대학에 어느 나라에 누구들 협력하고 있는 걸 리스트를 해가지고 어디라고 협력 제일 협력을 잘하고 있는 순간을 찾고 그 다음에 어, 어느 기관과 어느 학교와 어디하고 어떤 분의 가장 성과 있는 소위 FWCA가 제일 높고 하고 내가 뭔지를 연구를 해서 또그 다음에 이제 그 중에 랭킹이 얼마나 높은지 또그 얼마나 많은 분야에 협력을 하고 있는지 또그 학교 협력하는 것에 대한 영역과 얼마나 인증을 해가지고 저희가 전략적 파트너십을 선정을 했어요. 걔들은 모르죠. 우리만 아는. 그걸 선정을 해가지고 그거에 따르는 전략적 과제를 만들었습니다. 그러니까 얼마 안 되는 돈이지만 예를 들면 제가 7억을 학교에서 받아가지고 국제 공공연관의 사업을 만들어서 이거 3년 드릴 테니까 이거 가지고 센터를 만드십시오. 그 다음에 이제 그 정보가 들어설 때 기회 아닙니까? 정보가 들어설 때 폴포스 하는 거 이런 것들을 해가지고 저희가 과제를 만들고 그, 그 결국은 준비 있는 자가 받는다. 전략적인 생각을 하고 준비를 해서 그걸 만들어 놓고 있다가 기회가 올때 피칭을 하는 거죠. 그래서 이제 그런 것들을 만들고 또 재밌는 거는 자, 저희들의 NYU 협력입니다. NYU 협력. NYU 같은 나라, 학교는 뉴욕대학. 좋은 학교이죠. 법대, 수학, 뭐 법, 이런 비즈니스 굉장히 좋은데 NYU가 공대가 약해요. 그리고 최근에 브루클린 폴리텍을 아 시간이 엄청 썼네. 죄송합니다. 끝내겠습니다. 브루클린 편입을 해가지고 공대를 키우고 싶은데 브루클린 폴리텍은 별별 없는 공대거든. 그래서 이 학교를 어떻게 빨리 키워서 NYU 랭킹 상승에 도움을 주는가 그 고민을 하고 있는데 카이스가 뉴욕에 나타난 거예요. 그래서 우리가 뉴욕에서 뭘 하려고 한다는 얘기를 듣고 소문을 듣고 걔네들이 우리를 찾아왔어요. 그래서 총장, 이사장 걸다 해가지고 재단까지 해가지고 우리하고 협력을 해서 온 거예요. 그러니까 우리는 따라간 거예요. 사실상. 그런데 지금 여섯 개 연구센터를 만들고 교원학생 이미 보내고 걔네들이 갖고 있는 열세 개 글로벌 거점을 자기네들이 다 우리에게 오픈한다고 하고 우리 캠퍼스를 뉴욕에 만들고 우리도 캠퍼스를 만들고 그런 작업을 하고 있죠. 그러니까 사실 상대방이 니들을 잘 파악하고 그것이 잘 맞으면 돈안 들이고도 할수 있습니다. 뉴욕에 우리 학생 교환하고서 파견하는데요. 우리 뉴욕 대 등록금 안 내요. 카이스 학생들이 카이스 등록금 안 내면 뉴욕에 가서 할수 있어요. 물론 기숙사 비는 자기가 좀 추가적으로 내야 되지만. 그러니까 결국은 파트너를 잘 만들고 파트너의 니들을 잘 파악하고 전략적인 규름을 갖고 있다가 때가 왔을 때 공략하는 것이 이런 것들을 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 그리고 이제 평가도 중요한데요. 아까도 말씀하셨지만 학교 내에서 저희 학과들이 뭐 교수를 평가할 때 국제 협력은 안 들어가겠어요. 별로. 근데 저희가 이제 그걸 만들었습니다. 그래서 학과 만들려고 합니다. 국제, 학과 평가에도 국점력 들어가야 된다고 생각하고 교수 평가에도 국점력 들어가야 된다고 생각하는데 이게 당장 안 되니까 저희가 상을 만들어서 국점력을 잘하는 연구실, 국점력을 잘하는 과를 상을 줍니다. 이제 그런 걸 만들어서 계속 드라이브를 하고 뭐 문화를 그쪽으로 만들려고 하려고 하고 우리 와 있는 학생들을 잘 키우려고 하고 잘 보이게 하고 이제 파트도 해주고 하여간 그래서 와 있는 사람들이 입소문을 좋게 내게 하고 하긴 그런 노력들을 하고 있습니다. 제가 너무 시간을 너무 하지 않고 일단 여기 있었습니다. 예, 그 소장님 말씀을 이렇게 빠져들고 있어가지고 <웃음> 시간 관리를 하는 것도 잊어버릴 정도로. 네, 다음은 우리 김원식 전문님 마지막으로 말씀 주시죠. 음, 매주 월요일 날 회사에서는 중력 회의가 있습니다. 네. 제가 맨날 먼저 발표거든요. 그러면서 생각하는 게 뒤에 발표하는 사람은 얼마나 행복할까. <웃음> 앞에서 이런 얘기 저런 얘기 다 주워 담아서 이제 막 시간적 여유도 있고 제가 오늘 그 행복을 누리는 것 같습니다. 네. 음, 제가 오늘 기업 대표로 오긴 했지만 아, 회사에서는 저도 연구에 관련된 사람입니다. 그래서 우리 회사에서는 여러 곳에 연구가 있는데 그 연구소의 소장을 맡고 있고요. 그런데 연구소의 사실 핵심은 알다시피 어떠한 독보적인 제품을 만들어서 글로벌의 리더십을 갖느냐가 가장 핵심적인 목표입니다. 아, 그것을 달성을 하느냐 못하느냐에 대해서 저희들이 사활을 거는 거죠. 아, 저희 대표님이 늘 하시는 말씀이 있는데요. 남들이 해보지 않은 길을 가야지만 사실은 독보적인 걸할수 있다. 아까도 말씀드린 Me Too Kind Product는 남들이 이미 하고 있는 거니까. 그래서 저희들은 굉장히 힘듭니다. <웃음> 열심히 해야 됩니다. 자 이제 이런 노하우를 저희들이 이미 갖고 있고 이면에 코로나 때를 보시면 은 저희들이 전 세계에 진단 제품을 제공하면서 일단은 저희가 어떤 글로벌한 시스템을 갖추고 있느냐가 일단 검증이 된것 같은데요. 
이런 노하우를 그냥 기업이 혼자 갖고 있기는 국가적으로 봤을 때는 좀 아깝지 않은가. 정부와 사실은 기업 많은 노력을 하고 계신 거는 저희들도 느끼고 있지만 은 어떤 그런 시너지를 낼수 있는 좀 전책적인 시스템이 필요하다라고 생각이 듭니다. 물론 큰 기업들, 뭐 중소기업들, 또그 다만 더 작은 기업들 필요 없는 부분도 있고 정부의 관여가 또 필요한 부분도 있지만 그런 부분들을 한번 살펴보시는 건 좋을 것 같고요. 또한 가지는 이제 오기 전에 숙제를 이걸, 이걸 받았으니까 이제 몇몇 알고 있는 그 신약 개발 그 CEO들을 좀 만나서 당신들이 느끼고 있는 정말 글로벌의 리더십과 사실은 팔로워는 어떤 식으로 가느냐를 좀 물어봤어요. 그래서 몇 가지 좀 추려봤는데 가장 글로벌 제약회사로 발돋움을 하기 위해서는 지금 사실은 현계 한국에서는 불가능하다라는 게 사실은 이구동성입니다. 뭐 이후에 여러분들이 더 잘하셔야 할것 같은데 단지 그게 이런 상황에서 가장 위시리스트는 좀 기초 연구에 튼튼하게 할수 있는 장기적인 투자를 좀 부탁드린다. 그 다음에 그것을 좀더 우리가 구체화할 수 있는 정책적인 인프라를 좀 만들어 주셨으면 좋겠다. 뭐 제가 사실 대변인처럼 말씀을 하는데 일단 숙제를 받았으니까. 그래서 이제 그런 얘기를 좀 하고 있습니다. 음, 아까도 시스템 말씀을 드렸는데 결국은 이러한 노력을 우리가 아무도 가보지 않은 대표님의 말씀처럼 우리가 뭔가 글로벌화 하려면 은 그런 화두가 있어야 되고 그거를 우리가 어떤 시스템을 발굴해서 정책적으로 하나의 큰 스케치에서 작은 작은 한 어떤 색깔을 채워나가는 것은 아무래도 우리가 계속 좀 고민을 해야 되는 부분이 아닌가 생각합니다. 다시 한번 이 자리 초대해 주셔서 감사드리고요. 많이 배웠습니다. 예, 전문님 감사합니다. 어, 사실은 이제 아까 순서 말씀을 주셨는데 맨 뒤에 하다 보면 그 여러 가지 좀안 좋은 부분도 있습니다. 시간이 줄어드는 부분이 좀 있고요. 그다음에 아, 이, 본, 기, 내가 하고 싶었던 얘기를 앞에서 하시는 경우도 있어서 예, 항상 유리하지만은 않더라. 근데 하여튼 그럼에도 불구하고 어, 굉장히 좋은 말씀을 잘 정리해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 어, 저희가 시간이 좀 남아서 혹시 플로어에서 혹시 질문이 있으시면 어, 저희가 뭐 코멘트도 좋고요. 어, 좀 받았으면 좋겠는데 혹시 저희 어렵게 모신 우리 패널 전문가 분들께 혹시 좀 이렇게 궁금한 사안이라든지 우리가 어떤 의제나 뭐 글로벌화나 R&D 글로벌 이런 부분에 있어서 우리가 뭘 해야 되는지 혹시 궁금한 사항이 있으신지 네, 네. 네, 국제식 인사드리겠습니다. 국제식품기술연구소의 연구소장인데요. 최기동이라고 합니다. 오늘 말씀 감사했고요. 어, 여러 다각적인 의견들 굉장히 좋은 말씀이시고 어, 제가 7월 20일 날 국회에서 어, 바이오 산업에 대한 어, 정책을 제안을 좀한 적이 있습니다. 그럴 때 국회의원이 두 분이 나오셨는데 어, 그분들한테 저희가 규제에 대한 부분을 말씀을 했어요. 사실은 이미 다 아시는 일이지만 과학기술이 글로벌화 하는 데 있어서 어, 한국에 가, 한국에서 가지고 있는 장점들을 굉장히 많이 가지고 있습니다. 최근에 제가 듣는 많은 기술자들이나 연구진들은 한국에 없는 기술을 가지고 있어요. 하지만 그것이 시중에 나와서 어, 진입하는 데 굉장히 어려움을 가지고 있습니다. 어, 한국의 가전산업을 확 획기적으로 바꿔버릴 수도 있는 그런 기술도 많이 나와 있습니다. 한, 한데도 불구하고 규제와 어, 지원 정책에 미약, 미약하고 어, 그런 가능성의 길을 좀 열어주는 한 환경을 좀 만들어주셨으면 좋지 않았을까 그런 생각이 좀 듭니다. 뭐늘 아시는 거겠지만 기득권에 대한 어, 어, 역할에 굉장히 어려워하시는 분들이 많아요. 그래서 그 부분을 조금 이제 써주셨으면 좋겠고요. 한 가지 제가 하는 일에 대해서는 메디시널 푸드 쪽입니다. 한국의 음식이 약이 된다. 이거는 한국인들도 다 압니다. 어, 음식으로 치료 못할 수 있는 것도 없어요. 암까지도요. 그런데도 불구하고 그거 우리의 전통입니다. 전통의학입니다. 그런데도 그게 어, 
내딛지 못하고 있어요. 한 발도. 어, 의약단체에서는 아프면 병원 가서 고치면 의료보험 시스템 잘 됐으니까 좋다 하시지만 그 비용을 줄일 수도 있습니다. 거꾸로. 아프기 전에 미리 예방하면 안 됩니까? 어, 그래서 보건소의 예방의학 시스템이 한번 들어가면 훨씬 더 좋겠다는 그런 계획은 있지만 진입이 안 됩니다. 그래서 많은 그런 부분들이 있는 분들이 외국에 나가서 활동해요. 그리고 결과 잘 냅니다. 한국은 자체 내에 있는 기술이나 우리가 전통적으로 가지고 있는 것조차도 분석을 못하고 있어요. 어, 또 어떤 면에서는 과학기술이라는 체계화도 구멍 뚫린 것처럼 이렇게 부분적으로 부분적으로 하고 교육자들은 교육만 할 뿐이지 그것이 체계적으로 연구되고 발전되어지고 하지도 않습니다. 한 나라를 보면 미국에서는 전문위원들이 과학기술에 대해서 참여하고 지속적이고 꾸준하게 성장해 나가면서 체계화해 나가고 성장하고 나갑니다. 한국은 대통령 바뀌면 그날 그 이후로 쭉 바뀝니다. 전문위원이 아니고 일시적으로 자문위원들로 이렇게 하기 때문에 그런 문제점들이 있어요. 한국 무역협회에서 세미나 할때 제가 참석해서 그 말씀도 들었는데 어, 다양한 부분에서 구멍이 있는 건 분명합니다. 문제점이 많다는 건 분명합니다. 아, 이런 다양한 어, 부분들에 대한 문제도 어, 저는 작은 목소리로 말씀드렸지만 여러분들이 대변해서 많은 큰 소리를 내주셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 뒤를 돌아봐야 되는 것 같습니다. 제가 어, 영화를 한편 봤었는데요. 형사가 범인을 잡기 위해서 불철주야 노력을 하는데 잡을 수가 없었어요. 근데 이제 어느 날 아는 분한테 가서 아, 참 잡기 어렵다 그랬더니 이분이 그냥 툭 던지셨습니다. 가끔은 살면서 뒤를 한번 돌아봐라. 근데 그 말을 듣고 뒤를 돌아봤는데 마침 범인이 지나가는 현장을 해서 뭐 이런 그 있습니다. 이게 그만큼 내가 뭘 갖고 있고 어, 앞으로만 달리지 말고 뒤를 돌아보는 노력 우리가 뭘 잘해왔고 뭘 못해왔고 우리가 뭘더 잘할 수 있는가를 돌아보는 노력이 굉장히 중요할 것 같습니다. 좋은 말씀 주신 것 같고요. 혹시 또 플로어에서 더 말씀 주실 분이 계신지요? 아, 네. 그 지금 말씀 주신 거는 제가 좀이 맥락이 안 맞는 수도 있, 맞는 안 맞을 수 있지만 제가 한 가지만 좀 보태면. 국내 문제가 많거든요. 여러 가지로 아시다시피. 그런데 사실 비슷한 일이 창업입니다. 창업 우리나라에서 물론 창업 생태계를 만들고 여러 가지 잘하고 있지만 아직도 우리나라에서는 창업하려면 예전보다 좋아졌지만 아직도 어려움이 많은데요. 저희가 이제 국가 과학기술 개발 글로벌 아지아 연계해서 저희가 사실 카이스에서 많이 고민하고 있는 게 글로벌 창업입니다. 그런데 이제 사실 아까도 말씀드린 대로 이미 우리나라는 저성장의 내비에 빠지느냐는 그 고민을 하고 있고 새로운 뭔가 동력을 만들어야 되는데 지금 이 여기 관련된 이슈가 도전 정신의 부재거든요. 소위 기업가 정신의 부재. 그러니까 저희가 이거를 해결하기 위해서 나, 생각하는 것중 하나는 글로벌 도전 정신, 글로벌 기업가 정신 교육입니다. 그러니까 이제는 우리가 안에서 문제를 해결하고 안에서 기업을 만들고 안에서 답을 찾으려고 하지 못하면 밖으로 나가죠. 그래서 사실은 그것이 저희가 글로벌 의제 협력 또 국가 개, 과학기술 협력이 있어도 굉장히 중요하다고 생각하는데 아무리 우리 과학기술을 많이 해도 그것이 글로벌한 가치로 이어지지 않으면 이제는 그야말로 사이티픽 리서치 저널 페이퍼 나오는 거 그거는 이제 더 이상 아니잖아요. 그러면서는 글로벌 시장을 놓고 우리가 가야 되는데 그러려면 글로벌 시장을 놓고 갈수 있는 사람을 만들어야 되고 그러려면 도전 정신을 가르치고 기업가 정신을 가르쳐야 되는데 저희가 학교에서 그런 프로그램을 만들었어요. 그리고 기업과 주장 얘기를 하는데 저희 카이스네에도 글로벌 창업이나 글로벌 뭐 이런 거에 관련된 조직을 또 참은 열개 정도 있어요. 여기저기 있어요. 뭐 창업은 도 있고 기업 기술 같이 창출을 해서 이게 다 산지다 가지고 각자 일을 하고 있어요. 그러니까 이것도 문제죠. 그래서 저희가 이걸 통합은 당장은 음. 못하고 그 사람들 다 모아가지고 글로벌 창업 생태 연구회라는 걸 만들어서 저희가 매달 모여 세미나를 합니다. 그리고 매달 공유를 하다 보면 거기에서 아, 협력할 수 있는 아이템들이 나오고 협력할 수 있는 것들 아이들이 생기고 협력이 고리들이 만들어져요. 그러면서 저희가 이제 실제로 또 글로벌 네트워크를 이용해서 학생들을 글로벌 창업하는 것을 위해서 보내고 가서 보여주면 얘들이 와 이런 세상이 있었네. 그러니까 글로벌 창업이라는 게 남의 얘기가 아니고 나도 할수 있겠네 하는 생각을 갖게 되고 어, 이제 또 사실은 미국은 너무 
장벽이 높으니까 저희가 지금 실리콘밸리하고 호주하고 싱가포르에 그런 글로벌 창업 내지는 그런 스타워로 불린 교두보를 만드는 작업을 하고 있거든요. 그런 작업이 제 생각에는 지금 말씀하신 그 지금 아까 연사님 말씀하신 분의 분에서도 뭐 적용될 수 있지 않을까. 글로벌 교두를 만들고 글로벌 기업가 정신을 통해서 해외로 나가는 것들을 하면 국내에서 있는 것들을 극복할 수 있는 계기가 되어지지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 예, 차장님 감사합니다. 어, 이제 저희가 사실 오늘 그 과학기술 국제화의 성공 조건, 과학기술 혁신 정책 의지의 글로벌화에 대해서 어, 여러 가지 말씀을 지금 나누었고 굉장히 중요한 아젠다들을 다 말씀해 주신 것 같습니다. 그래서 사실은 이제 제가 이런 그 포럼이나 세미나에 이제 좌장을 보게 될때 패널 분들께 마지막으로 드리는 숙제가 하나 있습니다. 어, 과학기술 국제화 또는 과학기술 혁신 정책 의제화의 글로벌화를 위해서 정말 필요한 것이 뭔가를 어, 마지막에 키워드 하나씩 주셨으면 좋겠고 그 키워드가 돼도 좋고 뭐 한줄평으로 짧게 주셔도 좋고요. 아마 시, 생각할 시간을 좀 드리기 위해서 사실 오늘 그 발제를 하시고 지금 열심히 우리 패널분들의 말씀을 들어주신 선인경 박사님께서 어 뭔가 생각이 있으실 것 같아요. 그래서 굉장히 많이 생각이 잠기신 듯한 아, 표정을 갖고 계셔서 예 한번 오늘 토론을 듣고 어떤 생각을 하셨는지 좀 간략하게 말씀 주시고 선 박사님 말씀 끝난 다음에 우리 패널 어, 전문가 분들께 제가 한 줄평 내지는 키워드를 여쭙도록 하겠습니다. 아, 네. 어, 관련된 정책 연구하면서 항상 나오던 얘기가 있었는데요. 오늘은 그 틀에서 벗어나서 좀 어, 재단 쪽에서도 굉장히 진솔한 의견을 많이 주셔서 도움이 되었고 또 기업, 학교, 연구소 측에서도 말씀을 주셔서 제가 생각 못했던 그런 이슈들이 있었던 것 같습니다. 그래서 굉장히 앞으로도 연구하고 정책 어, 그 도출하는 데큰 시사점을 얻은 것 같아서 너무 감사드립니다. 네. 예, 감사합니다. 어, 그러면 어, 과학기술 혁신, 정책 의제 글로벌화를 위해서 필요한 게 뭘까? 아, 키워드 내지는 한 줄평 생각을 하셨을 거라고 생각하고요. 어, 순서를 바꿔서 <웃음> 네. 김원식 전문님께 먼저 마이크를 드리겠습니다. 아, 제가 그 순서 얘기를 하는 게 아니었는데 네, 뭐 익숙합니다. <웃음> 처음 하는 거. 음, 제가 하면서 맨날 하는 게 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 지금 맨날 아침이 아니까 한번 비슷하게 해보겠습니다. 안녕하세요. 좋은 오후입니다. 음, 저는 오늘 패널을 하면서 사실 처음 경험이기도 하고요. 어, 짤막하게 그 키워드를 말씀드리자면 이미 잘하고 있는 거 우리가 글로벌 할수 있도록 시스템을 좀 갖춰서 가면 되지 않겠나 인것 같습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 갑작스럽게 말씀을 드렸는데 너무 잘 정리를 해주셔서 네, 감사드리고요. 자, 그럼 이제 임만성 차장님께 아, 네. 저는 한 마디만 하려고 하셔서 어, 과학기술 하셔도 과학기술 급제업력 뭐 글로벌화진다 얘기를 아무리 얘기를 하려도 제일 중요한 건 저는 힘이라고 생각합니다. 나라가 힘이 있어야 과학기술력이 있어야 글로벌화진도 세팅하고 협력도 하고 원하는 나라들도 생기고 협력이 만들어진 거기 때문에. 결국은 우리가 어떻게 해야지 우리가 갖고 있는 것을 좀더잘 길러서 글로벌한 파워로 할수 있도록 전략을 세우고 그걸 백캐스팅해서 오늘부터 어떤 길을 가야 되는 걸 생각해 보지 않을까 생각합니다. 네, 감사합니다. 어, 김영호 자문관님께서도 혹시 생각을 해 주시지 않았을까 싶습니다. 네. 아, 네, 감사합니다. 어, 오늘은 이 어, 스토리링이 되기 때문에 일단은 그런 국제사회의 참여 지속적인 참여와 어, 이런 집합심할 수 있는 예약 이 정도만 한다 그러면 충분히 그걸 언어나 다른 상황도 갖고 우리가 리더가 될수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김재호 부장님. 네, 글로벌 R&D 활성화하려면 뭐가 필요할까요? 고민해봤는데 개방적 R&D가 제일 중요할 것 같아요. 비교한 예로 미국의 달파 프로젝트나 알티메스 프로젝트를 보면 PM 중심에서 많은 사람들이 들어와서 굉장히 활발하게 활동하고 있습니다. 
PM이 굉장히 많은 파워를 가지고 움직이고 있어요. 거기는 그리고 책임과 권한을 주는 거죠. 바탕에는 믿음이 있습니다. 우리는 부신의 문화인 것 같아요. 그게 아니라 개방을 활성화하려면 믿음의 문화 그리고 책임과 권한 그리고 거기에 대한 문제를 충분히 자기가 다 떠안을 수 있는 그 정도의 어떤 문화가 만들어졌으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 박환일 본부장님. 네. 예전에도 이랬었던 것 같은데 제가 까먹고 있다가 <웃음> 하셔가지고 예, 준비를 하고 있었어야 되는데 그 우리가 지금까지 성장해왔던 경로와 틀을 한번 과감히 깨보자 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 마지막으로 류영대 본부장님. 네, 저, 저부터 할줄 알고 혹시나 몰라가지고 두 가지 옵션을 준비를 했었는데 한 가지는 우리 전부님께서 시스템 말씀하셨고요. 제가 준비한 두 번째 키워드는 사람입니다. 어쨌든 기본적으로 그 국제와의 성공 조건이라든지 혁신 정책 의제를 글로벌 하기 위해서는 전문가가 필요합니다. 그리고 지금 우리나라는 여러 그 섹터에서 너무나 전문가가 부족한 상황입니다. 무엇보다도 전문가, 과학기술 분야의 국제협력 전문가 양성이 시급하고 이게 무엇보다도 그 선결되어야 될 거라고 생각을 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 제일 처음에 우리 본부장님께서 말씀 주셨을 때 Nice to meet you 하다 끝난다 이 말씀을 주셨는데요. 아, 오늘 사실은 이제 어렵게 저희 모였는데 다음에 또 저희가 만났을 때또 나이스 투 미츄 라기보다는 이제 다음 또그 다음 계속 만남을 하면서 What's up? How's it going? 뭐 이런 대화가 나오는 관계로 넘어가야만 아마 우리가 어, 국제화 또 국제사회에서의 어떤 역할 이런 부분들을 잘할수 있지 않을까 아마 그 부분에 있어서 과연 정부가 이제 어떤 역할을 해야 되는가가 중요한 의제가 될것 같고요 그 부분에 있어서는 아마도 저희 과학기술정책연구원이 잘 준비를 해서 어, 정부의 정책 제안을 해야 되지 않겠느냐라는 생각이 듭니다 아마 그것이 오늘 저희 과학기술정책 포럼의 주요 목적이었다라고 다시 한번 말씀을 드려야 될것 같고요 아, 저희 박환일 본부장님 그리고 선인경 단장님께서는 오늘 참석해 주신 이 전문가 분들을 밀착 마크를 하셔서 네, 굉장히 자주 만나 뵙고 어... 공식적인 회의 말고 비공식적인 만남을 많이 가지시면서 어, 그 정말로 어, 현장에서 들어온 이 목소리를 잘 반영하실 수 있도록 아마 해주시는 게 필요하지 않을까라는 생각입니다. 어, 저희가 이제 4시 30분까지 돼 있었는데 이제 그런 생각이 좀 들어요. 4시 반 전에 끝나면 뭔가 일을 안한것 같고 어, 너무 늦게 끝나면 좀 죄송스러운 것 같은데 지금 시간을 보니까 아주 적당하게 끝나는 것 같습니다. 네, 다시 한번 오늘 참석해 주신 류영대 본부장님, 박한일 본부장님, 김재우 부장님, 김영호 자문관님, 그리고 임만성 처장님과 김원식 전문님께 다시 한번 감사를 드립니다. 큰 박수 한번 보내주셨으면 좋겠고요. 네, 이걸로 패널 토론을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.